بسم الله الرحمن الرحيم الصبح بدا من طال عاتيه والليل دجا من وصراته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلماء أهل سنته وأولياء ملته والشهداء محبته وعلينا معهم وفيهم وبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سلم مولانا محمد وعلى آله سيدنا درشا بمعرا جبود جبريل الدرقا پانے ہادا بر سریرے غمبے دے حد راتوئے اللہم صلی مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا مآمینر کلے باش نبی کل دل جاری جار 
आजार उनके कितना एक दिल हमारा क्या है आजार उनका कितना तुमने तो चलते पिलते तुमने तो चलते पिलते मुर्दे जिला दिए उनके महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं आने दो या डुबा दो अब तो हमारी जान आने दुया डुबा दो अब तो हमारी जान किश्ती तुम्हें ये चुड़ दी किश्ती तुम्हें ही चुड़ी लंगर उठा दिए उनके महकिन दिल के गुंचे खिला दिए जिसे राह चल गई है कोचे बसा दिए हैं موسیقی كما تقبلت من عبادك الصالحين رب رحمهما كما ربياني صغيرا اللهم تب علينا توبة نسوها رب اشرح لي صدري ويسر الامري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى النبي الكريم روف الرحيم عليه والصلاة جمعين بحق لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أُبَسْتِيد أَسْكَرِيْفُ بِتْرَوْ شَابَنْ سَنْدْرَوْ مَشِيْ تَنْسِي شَمَسْكُلْ لَنْ فُرِجَوْتْ كُتْرِيْكَاءِ جِتَوْ فُتِي بَصْرِيْ نِيَاءِ فَبِتْرَوْا جُمُشَانْ نَبَمْ إِدْ مِلَادُ النَّبِي ओ सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफिलेर शमानितो शवाबुती विशिष्टो समस शेवक अपने देर ईशु कुरी चितो जना मुहम्मद मुस्लिम साहेब शमानितो शवाबुती थांसी समस कल्लन फुरिजोत एवं आस्केरो नुस्तानेर शमानितो हुस्तिति विशेष करे जिन्हें आमार पूर्वी तो क्रीड कर लें बाईतुल मामूल जाम मुज्जिदे शम्मानी तो खोती मुजाहिद मिल्लत हजरतुल अल्लामा नूरुल इस्लाम साहिब दामत बरकत मुलालिया आरोतो क्रीड कर लें लामा केंद्रीय जाम मुज्जिदे शम्मानी तो खोती विशिष्ट वाले में दीन हजरतुल अल्लामा इब्राहिम साहिब एवं जिन्हें शागतो बक्तु बराकलें अत्रो जाम उज्जिदे शम्मानी तो होते हजरतुल अल्लामा कार्यानी सुल्ला मुबारक साहेब एवं शुंदर इस्लामी शंगेत पूरी वेशन करलें जनाब मौलाना मोहम्मद मीजानुर रहमान एवं उतिति हिजबे आज केर उन्नुष्ठानी उपस्थित असें उफ़ज़ल निर्बाही उफ़िसर थांसी बंदरबान शम्मानितो जनाब मोहम्मद आरिफुल हक मीदुल शाहिब थांसी थाना शम्मानितो उफ़िसर्स इंचार्स 
জানা মোহাম্মদ জুবাইদুল হক জুবাইরুল হক এবং তানসি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জানাব নুর মোহাম্মদ সাহেব তানসি বাজার পরিচালনা কমিটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জানাব মোহাম্মদ জানুল আব্দিন শিকদার বলিবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রধান শিক্ষক জানাব মোহাম্মদ আব্দুল গনি বলিবাজার সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জানাব মোহাম্মদ আবুল খালাম সওদাগর বান্দরবার ঠিকাদার সম্মানিত জানাব মোহাম্মদ জাফর আহমদ সহ অসংখ্য অতিথিবৃন্দ সম্মানিত লমা ইকরাম অত্র এলাকার এই বাজারের সম্মানিত ব্যবসায়ী পরিষদ এবং এই মাহফিল কমিটির উপদেষ্টা মণ্ডলী সদস্য মণ্ডলী এবং কর্মকর্তাবৃন্দ এই মসজিদের সম্মানিত পরিচালনা পরিষদ সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আশেক ইন মহিবিন ব্রাদার আন ইসলাম যুবক ভাইরা ছোট ভাইরা ফরদার আলের মুস্তুর আল মা বোনেরা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাতু আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের দরবারে লাখ কুটি অফুরন্ত শুকরিয়া নয় বছর পর্যন্ত এই মসজিদ ময়দানে সুচারু রূপে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসতেছে আল্লাহ রবুল আলমিন এই মাহফিল কেয়ামত পর্যন্ত জারি রাখুক সবাই বলেন আমিন এবং সাথে সাথে বাদ আসর থেকে পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেককে সেই মোতাবেক কোরআন শূন্য মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করুক সবাই বলেন আমিন আপনারা যারা এত কষ্ট করে সারা দিন পরিশ্রম করে আপনারা দেব বসে আছেন কারো মোহব্বতে নয় আল্লাহ এবং রসুলের মোহব্বত নিয়ে দেব বসে আছেন কেমতের ময়দান এই মোহব্বতটা নেজাতের উসিলে পরিণত করুক সবে বলেন আমি আমি বরকাতান একটি আয়াত শরীফ রমজান মাহে পবিত্র রমজান মোবারকের দিকে লক্ষ্য করে তেলাবাদ করেছি বরকতান এটার তফসির আলোচনা করার এলম লিয়াকত যোগ্যতা আমার কাছে নেই তবে মোহব্বত করে আপনারা স্মরণ করছেন বিদায় দোয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে তেলাবাদ করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে যদি দয়ার মেহরবানি হয় কিছুক্ষণ আলোচনা করে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আপনাদের থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব তবে একটা আমার অনুরোধ থাকবে ওয়াজ ও নসিহত শুধু শুনলে হবে না এটা বাস্তব জীবনে আমল করতে হবে ঠিক কে না বলেন যদি আমল না করি ওর গুলুক শুনে লাভ কি বড় বড় ডাক্তার থেকে আমি এক হাজার টাকা ফিস দিয়ে স্লিপ নিলাম প্রেসক্রিপশান নিলাম কিন্তু ওষুধ খাইলাম না ওই প্রেসক্রিপশানের কোনো দাম আছে স্লিপের কোনো দাম হবে হবে না সেই জন্য আমাদের বেশ কয়েকজন যখন আলোচনা করছে এক একজন থেকে এক এক ফুলের এক এক সুগন্ধি কোরআন হাদিসের আলোচনা এগুলো শুনে আপনারা নিজের বাস্তব জীবন আমল করার জন্য চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন जिसने देखा है मदीना जिंदगी में एक बार चोमल उनके कदम सर झुक रहा है बार बार सला तुनिया रसूल अल्लाह को मसाला मुनिया शाहरू रमदान अल्लादी प्रत्येक रमजान मास आसले आल्ला जिबरिल 
मानुषर रूप अथवा क्रीड़ी धारण कर निकटे से बसे जात जेमन एक हादसे जीवी नील से रसुलर सामने फाका दारी फाका चूल एवं सदा पोशाक नहीं एक दिन मानुषे रूप धारण कर सामने जीवी रिल बसे गल्लामान काम काहसान काीनटे प्रश्न करार रसुल सुंदर जवाब दिल जवाब देवार पर चले जा समय सहबाज कर लसुल्लाह जिबरिलीम उच्च सामने मत बनीमय तुम्हारे किलम शिक्षा देवर एवं प्रश्न कर पद्धति शिक्षा देवर एवं रसुल सामने बसार समय आदबर सासार जो आदबर सासा एवं नियम पद्धति शिखान ये शिक्षा देवर जो जीवी लामिने से निटक सुंदर बसे रही उच्च स्वरे बोलें हादिसर मध्य देखा जा हजरत जिबिरी इलाम दू हाँटू दू जानु एम भाव नमजर मत हुए रसुलर सामने बसे ग मानुषे रूप धारण कर लो क्या मुस्तारूरानीफेस्ता जिबिर बड़ ना कि रसुल रसुल कारण रसुल दल प्रेरण करते रसुल के मानुषर भर बनिया क्या पटाले मानव जति के सम्मान बनिए क्यों रसुल के आदमर भर प्रेरण कर मानवीय आकृति धारण कर फाटान कारण गलो 
এই রসুল যদি ফেরস্তার ভিতর চলে যেতেন তাহলে আমরা ওই ফেরস্তার নিচে হয়ে যেতাম আমরা ফেরস্তার থেকে আরো নিচে চলে আসতাম কিন্তু রসুলকে রসুল হলেন আল্লাহর বন্ধু রসুল হল শ্রেষ্ঠ বন্ধু রসুল হল সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আল্লাহর একমাত্র আল্লাহর ফেরস্তান হল রসুলের তার দলিল কি তিলকার রসুল अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दुल मुबारक मसाला रमजानगम्बर के हादिस शरीफे देखा जाए आदम आलम नूअलम पर्त তাদের শুধু রোজা ছিল তেরোর সত্যেক চন্দ্র মাসে তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিনটা রোজা রাখতেন হজরতে ইব্রাহিম আল ইসলাম রাখতেন রমজান প্রথম রমজান মাসের এক দুই তিনটে রোজা আবার হজরতে ইসমাইল আল ইসলাম রাখতেন প্রথম থেকে সাতটি রোজা হজরতে সোলাইমান আল ইসলাম রাখতেন প্রথম থেকে নয়টা রোজা হজরতে দাউত আলাম রাখতেন একদিন রোজা একদিন ইফতার একদিন রোজা একদিন ইফতার এইভাবে বছরে ছয় মাস রোজা ছয় মাস ইফতার জোর বলেন সোহানাল্লাহ হজরতে ইসা আলাহ ইসলাম রাখতেন একদিন রোজা দুই দিন ইফতার তাহলে এখন সিন্ধে খ্রিস্টানরা রাখে নাসারা তারা রাখে পঞ্চাশটি রোজা বছরে আর ইহুদিরা রাখে চল্লিশটা রোজা উচ্চ স্বরে বলে সোহান আল্লাহ তাহলে আমাদের রসুলের বাগে ভরছে বারো মাসে এক মাস রোজা জোর বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কারো সাথে কোনো মিল হয়েছে বলেন না ঠিক কিনা বারো মাসের মধ্যে ফুল এক মাস রোজা আমরা পেয়েছি কারণ আমাদেরকে দন্য করার জন্য ওই রমজানের ভিতর আবার আখেরি দশ দিন এত কাপ পেয়েছি আবার ওই রমজানের ভিতর ছাব্বিশ তারিখ দিবে গত আমরা একটা পবিত্র লাইলাতুল কদর পেয়েছি লাইলাতুল কদরে হাইরুমিন আলফে সাহার তানা জালুল মালাই কাতুয়ার রু উচ্চ স্বর বলে সোহানাল্লাহ তোমারে বুকে শুয়ে আসেন যে জনা যাকে সৃষ্টি না করিলে আমার বানা হয়না তোমারে বুকে শুয়ে আসেন যে জনা 
जाके सृष्टि न करिले अमर बाना किसी सृष्टि करतो ना अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदीना इच्छा कर ले दयाल नबी तकत पर तेर आरोशे उम्मा तेरी मायाई पाड़े शोये आसन मोदीनाय अल्लाहुम्मा सल्ले मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदीना या अय्युहल्लदीना मनु कुतिबा अलैकुम सियामु कमा कुतिबा अल्लदीना मिन कबलेकुम लाल्लकुम तत्तकुम रंजनेर अरेक्टाया हे इमंदर और कुम बोले ना या युवा इंसानों कुतिबा अलाई कुम सियाम एर कुम बोला है नहीं ये दामिक को एक जोम पायंबर को तो बोल लाम अल्लाह पर बोलते से ये मंदार तुम्हारे रूफो रोज़ा फ़रोस करा है ऐसे ज़मीन में भी आगे एक पायंबर अब उम्म मध्य रूफो रोफ़रोस सिलो ज़रूर बोले सुबहानअल्लाह ऐसे क्या नो बोला हलो आमादेर के भय ना करो जुन्नो बोलते से या तो हमरो अने के गिश्मो देखे प्रसन्न गरम देखे अने के भय करते सी भावरे बाबा ये बस्सर रोज़ा लगते फर बना ज़रूर बोला ना ना उस बिल्ला अने के सिंदे करते से ना ऐसे बोला ना ठीक के ना हज़रत आली रे दिल्ला तेरा बोलते से आमाद तीन जनी बेशी फसंद नहीं हो एक ता गलो बेशी गरों गर मुद्द गिश्मे मुद्द रोज़ा रखा आमी आलीर बेशी फसंद नहीं हो दूसरे नंबर मेहमान नहीं है खाना खावा मेहमान सरा खाना ना खावा एक आमी ख़ुदरे तालीर बेशी पसंद नहीं हो एवं बातें एवं मुनाफे केर विरुद्धे थलवाद दरा एवं आपूशिन बाबे आमी आलीर जिल्ला तलान हु कारो का से कोन आपूश नहीं आमी शोटिक इस्लाम रुफोर ताहले ख़ुदरो ताली बोले दिला तो बोलते सब गरम जातो बेशी लगे आमी आमान नफ़से शाते बीजी जुद्दू कर बो एक अलग नफ़सु जहाँ ज़रूर बोले सुबहान अल्लाह बोले ना टिक के ना अत्ता जातो बीजी गरम बीजी कर बे आमी कस कर बो आमर फिफ़ेश लग बे और जो मौन आमी अंतर शाते नफ़से शाते जुद्दू कर � ए फानी गुलो की करबो फानी ओ ए फुकुर बितोर नो दिर बितोर डुके आमे की करबो क्यों ना देखे वो तो फान फानी फानी फान करे वेल बो ज़रूर बोले ना उस बेल्ला किंतु ऐसा हो बे नफ़से साथे ज़हाद तार मानी फानीर ओ ए नो दिर बितोर डुके ओ डुम मेरे डुबों तो अवस्था जो दिशे सिंधगरे एकों नामा के क्� ज़रूर बोला ना सुबहान अल्लाह अल्लाह देख बेना दुनियार क्यों जुदी ना देखे किंतु अल्लाह देख बेना अवश्य देख बे शे कारणे बोलते से एको नेचर वालों नफ़सो जहाँ शे कारणे एको ना आमदे सिंचे करते हो बे जो तो ग्रीष्म होता क्या नो होता अल्लाह पाक कोरियो को में करते हो वारे गोतो वस्त्र में � ऐसे अल्लाह ताला मदर के एक तरह दूसरे दिए फुरी क्यों करवे कौन बंदा रोज़ा रखे ना रखे अल्लाह ताला मदर के फुरी क्यों करते पारे बोले ना ठीक किने यूदी नसरा ऐदर के कोनो फुरी क्या नहीं किंतु फुरी क्या से कादर वाला नब लुवन नकुम विशेयिम मिनल खौफे वल जुए वनक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी वल थमारात वबशिरी स्वाभिरीन एक मत्तर फुरिक्य करा है मोमेंट दर के कारण था दर के अल्लाह ताला विफोदेवल बे उफुबश रख बे ठाकावुश्य बच्चा वन जो दम शकोरे दी बे 
হয়তো দুশ্মন লাগাই দেবে অথবা মামলা মোকাদ্দামায় পড়ে যাবে অথবা অসহায় হয়ে যাবে এতিম পড়ে যাবে মা বাবা সারা হয়ে যাবে কি রে আল্লাহ এরকম করছো কেন হয়তো আমি তোমাদেরকে মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করার জন্য আমি খোদার কথা স্মরণ করার জন্য তোমাদেরকে আমি পরীক্ষা করব ওই পরীক্ষায় যারা ফাঁস করে যারা দুর্য ধারণ করে কিন্তু তাদেরকে আমি প্রতিদান দেব জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ কিন্তু যারা ওই পরীক্ষায় ফাঁস করবে না তারা কিন্তু কোনোদিন অনুদান বা প্রতিদান পাবে না বলেন না ঠিক কিনা রাখবে রোজার মাত্র রাখতে পারবে যাদের ভিতর তক আছে আল্লাহর বই ভীতি আছে আল্লাহ রসুলের মোহাব্বত আছে শরীয়তের মোহাব্বত আছে তারা নমাজ পড়বে তারা রোজও রাখবে তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে এবং তারা সব সময় আল্লাহকে বয় করবে আর যাদের ভিতর আল্লাহর বয় নেই তকোয়া নেই পরেশ গানে নেই তারা হিন্দু বড়ু ও খ্রিস্টানের হোটেলের ভিতর বসে বসে ওই মুসলমান বন্ধুরাও হয়তো তারা ওখানে ভিতরে বসে বসে চা পান করবে দিনের বেলায় খাদ্য বা পানাহার করবে তাহলে খবরদার আপনি যে বিদর্মীদের সাথে যদি আপনি এই ধরনের খানা পিনা ওখানে পরিবেশন করেন খবরদার আপনি সকরাতের বিছানে কোনো দিন ইমান নিয়ে যেতে পারবে না উচ্চস্বরে বলেন না উজবিল্লা আপনি যদি রোজা নাও রাখতে পারেন অসুখের কারণে কোনো কারণে আপনি গরম বিতুর খাবেন কিন্তু বিদুরমিরা যাতে হাসে ওই ধরনের আপনি আচরণ করবেন না ওই ধরনের পরিবেশে যাবেন না কারণ কেন না ওই সময় আল্লাহ বেশি রাখার নিতে হবে কেন এই বন্ধা তুমি আমার শরীয়তকে বিদ্যাঙ্গুল দেখাচ্ছ অথচ তুমি বিদুরমিদের সামনে এইভাবে শরীয়তের ফাঁদ শরীয়তকে ফাঁদ তলে দিয়েছ উচ্চস্বর বলেন না উজবিল্লা আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে বলে না আসে না নাই তুমি যদি কিছু খাও রোজা যদি নাও থাকো গরম ভিতর না দেখে মতো কেউ খাও অসুবিধে কি কিন্তু বিদর্মীদের সাথে যদি আপনি খান তাহলে পান করেন ওখানে ফানাহার করেন চা পান করেন ভাত খান তাদের সাথে বসে বসে সিরিয়া কলা খান তাহলে মন রমজান মাসে অথচ অনেক বিদর্মী পত্র লোক আছে দে রমজান মাসে প্রকাশ্য ফানাহার করে না বলে না ঠিক কিনে বলেন না ঠিক কিনে অনেক বিদর্মী আছে মুসলমানদের সামনে ফানাহার করে না এক ফাঁসে গিয়ে লুকে লুকে কি করে ফানাহার করে বলে না ঠিক কিনে অথচ কিন্তু কিছু আমাদের মুসলমান আছে অথচ নফসের তারা নয় শয়তানের তালা পরে কি করে বিদর্মীদের সাথে বসে মানুষও দেখে মতো এইভাবে কি করে পানাহার করে খবরদার আমি চ্যালেঞ্জ দেব সে যদি চিত্রিত শরীয়তকে ফায়ের তলে দিয়ে এভাবে যদি আচরণ করে তাহলে সে সকরাতের বিছানে কোনো দিন ইমান নিয়ে যেতে পারবে না উচ্চস্বরে বলেন না আমি কথাটা বুঝাতে পারছি আপনাদেরকে এখন মরতে কি আগে মরতে কি হতে হবে হজরতে এই আয়তের উপর একটা হাদিস দি হজরত আবু জর গাফারি রদি আল্লাহ তালান হো আন আবি দরিন রদি আল্লাহ তালান কালা দখল তো আলা রসুল সাল্লাম দরবারে প্রবেশ করলেন বড় একজন জলিল কদর সাহাবি যেদিন সর্বপ্রথম আমার রসুলের সামনে সে যখন ইমান আনলেন 
কলমা ফললেন আমার রসুল তাকে জানে দিয়েছেন এ আবু জর গেফারি তোমার চতুষ্পাশে কাভাররা তোমাকে ফারা দিচ্ছে তুমি যে আমার রুমের ভিতর প্রবেশ করছো হবরদার এখন তুমি বের হইও না তখন হজরত আবু জর গেফারি বলে দিয়েছি ইয়া রসুল আল্লাহ এতদিন আমি মুরদ ছিলাম এতদিন আমি মরা ছিলাম এতদিন আমার ভিতর কোনো ইমান ইসলাম ছিল না আমি আল্লাহ রসুলের সন্ধান পাই নাই কিন্তু যাই মাত্র আপনার মুখে ফুরে দিয়েছি কিন্তু আপনার সাথে কলমা ফরার সাথে সাথে আমার ভিতরে একটা আলাদা ভাবে জীবন আসছে আমি এখন জীবন্ত হয়ে গেছি এখন আর মরা নাই মৃত নাই যেই কারণে আমি এখন বের হব আপনার ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে মানুষকে আমি ওই কলমার দিকে আহ্বান করব আমি এতদিন অন্ধকার ছিলাম আমি এতদিন মূর্দ ছিলাম আমি কলমা ফরার সাথে সাথে এখন আমি আলোর ফত দেখেছি উচ্চস্বরে বলেন আল্লাহ তখন আবুজর গেফারি যখন ইসলামী চেতনায় কি হয়ে গেছে সেতন হয়ে গেছে তখন বের হওয়ার সাথে সাথে কাফার এমন ভাবে হামলা করলো এমন ভাবে আঘাত করলো এমন কি আত্মা বেঁধে গোড়ার ফিসনে রশি দিয়ে টানতে 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 আঘাত করতেছে এ আবু জর কেফারি তুমি তাড়াতাড়ি কলমা সার ইমান সার না হয় তোমাকে এইভাবে জানা হত্যা করা হবে তখন সাথে রাতে আবু জর কেফারি বললো আমি জান দিতে পারি এবং আমি জান ছাড়তে পারি প্রাণ ছাড়তে পারি কিন্তু আমি রসুলের কলমা সারব না উচ্চস্বরে বলেন এখান থেকে আপনি শিক্ষা নেন এই ইসলাম কবুল করার জন্য হত নির্যাতন এবং হত ত্যাগ কিন্তু আজকে আমরা মায়ের কোলে এমন ভাবে সুন্দর ইসলাম হওয়ার কারণে রক্তপাত হয় নেই টাকা খরচ হয় নেই জান দিতে হয় নেই আজকে আমরা ইসলামের মর্ম বুঝতেছি না কোরআন এবং রোজার মর্ম বুঝতেছি না অথচ আমার রসুল সাথে সাথে ওই আবুজার গেফারি উদ্দিনলা তালান হুকে উদ্ধার করে নিলেন হজরত আবুজার গেফারি আমার রসুলের দরবারে গেলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইসলামের সাথ পেয়েছি আমি আমাকে কিছু অসিয়ত করেন আমি যাতে আরো আমার জীবনকে দামি বানাইতে পারি জোরে বলেন আল্লাহ তখন আমার রসুল এক নম্বরে কি দিয়েছে অসিয়ত করছে কি এ আবুজর গেফারি যে কোনো জায়গায় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে তাহলে এখান থেকে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন আপনারা যারা আল্লাহকে ভয় করে সে সুদ খাইতে পারবে না সে গুস খাইতে পারবে না সে মদ ফান করতে পারবে না সে জেনা করতে পারবে না যেমন আমার রসুলের আমলে বনি বনি সেলের একজন যুবক তার স্বাস্থ্য বোনকে নিয়ে যখন ফারের ভিতর যখন জেনা করার জন্য প্রস্তুত নিলেন ওই সময় হঠাৎ করে তাকুয়া শুধু পুরুষের নয় মহিলার ভিতরও অনেক সময় তকুয়া থাকে আল্লাহর ডর থাকে অনেক মহিলা সে আলগা পুরুষের সামনে পর্যন্ত যায় না তারা বোরকা ছাড়া কোনোদিন রাস্তায়ও বের হয় না এই ধরনের নেক্কার প্রহেসগার মহিলা আছে না নাই বলেন না আসে না নাই ওই ধরনের একজন নেক্কার মহিলা তার স্বাস্থ্যবাহীর সাথে যখন জানা করার কুপ্রস্তাব যখন দিয়েছে ওই স্বাস্থ্যবন বলে দিয়েছে ইয়া আবদাল্লাহ এত্তাকুল্লাহ এ আমার স্বাস্থ্যবাহী খবরদার এখানে আমি এবং তুমি ছাড়া আর কেউ নেই কিন্তু যদিও কেউ আমাদেরকে দেখতেছে না কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখতেছে উচ্চস্বরে বলে তুমি আল্লাহকে ভয় করো অথচ 
স্বাস্থ্যগণ এবং স্বাস্থ্য বাইন দুইজন এমন একটা নিরিবিলি স্থানে নির্জন স্থানে গিয়েছে ওখানে এমন একটা কঠিন অবস্থায় ছিল তারা জানা থেকে বাসার কোনো উভয় ছিল না কিন্তু স্বাস্থ্যবাইন যখন বলল হে আল্লাহর বন্দা তুমি আল্লাহকে ভয় করো এ কথা বলার সাথে রাতে ইজার জুকির আল্লাহ ও জিলাত কলব হোম ও ইজার তুলিয়াত আলাইহিম আয়া তোহ যা দত হোম ইমানা ইজার জুকির আল্লাহ कलप खेपे उठबे मोम कलपटा आतंकित जाए उच्च स्वरे উচ্চস্বরে বলে সোবাহান আল্লাহ মোহমেন কাকে বলে আল্লাহর কোরআনের বাসায় বুঝেন মোমেন শুধু একদিনের জন্য যুব করলে হবে না মোমেন শুধু ঈদের নামাজ চললে হবে না মোমেন শুধু জানাজার নামাজ চললে হবে না এ তো আমাদের মাঝে আমি গত বছরও বলছি আমার জানাজ মুসল্লি ফাঁস রকার বলেন না কয় রকার এক নম্বর মুসল্লি হলো ফঞ্জেগানা মুসল্লি দুই নম্বর হলো জুমর মুসল্লি তিন নম্বর হলো ঈদের মুসল্লি চার নম্বর হলো জানাজার মুসল্লি পাঁচ নম্বর হলো ওই বেড়ে বাড়িতে বেড়াইতে গেলে বিপদে পড়ে মুসল্লি এসে বলেন না ঠিক কেনে আসা না নাই এত বড় মসজিদ নামাজের টাইমে আপনার এই মসজিদের ফাঁসে কমাস কম দুই হাজার মানুষ আছে কিন্তু মুসল্লি হয় দুইশত কি আমি বুল বলছি নাকি বলেন না ঠিক কেনে কেন দুইশত কেন দেড়শো কেন দুই হাজার মানুষ আছে দুইশো কেন তাহলে আর আরো শত কোথায় তাদের ইমান তাদের আমল তাদের নস্য মুর্দা হয়ে গেছে বলেন না ঠিক কিনে ব্যাপার থেকে হারাম খাইতে খাইতে মিথ্যে কথা বলতে বলতে সগুল করি করতে করতে সুদ কুস খাইতে খাইতে এবং ফরের হক খাইতে খাইতে সুরিডা হাতি করতে করতে মতিয়া বা ফান করতে করতে তাদের কলপ তাদের নস্য নষ্ট এবং ধ্বংস হয়ে গেছে সেই কারণে মসজিদ আজান দিল তাকে লড়াচড়া করতে পারে না সে উঠতে পারে না সাত দোকান থেকে বের করতে পারে না বাসা থেকে বের করে আসতে পারে না কিরে আজান দিচ্ছে চলো না আরে তুই যা আমি পরে আসব এসে বলেন না ঠিক কিনে তাহলে বুঝে দেয় সে বাসা থেকে বের করছে না ব্যাপারটা কি সেই জন্য আল্লাহ বলতেছে ইন্নামাল মুখ মেনুন আল্লাহ দিনা ইজিয়া জুকির আল্লাহ ওয়াজিলাত কুলু বহুম অর্থাৎ যার আল্লাহর আওয়াজ আল্লাহ জিকির কোরআন তালাবাদ দরু শরীফ মসজিদের আজান শুনার সাথে সাথে যার কলপ খেপে উঠবে সেই সত্যিকারের ইমানদার জোর বলে সুবাহান আল্লাহ এটা হলো বালো জিনিস শুনার ফর খেপে উঠবে আর যারা সত্যিকারের মোমেন তার সামনে যদি কোনো গুণের কথা বলে মদ খাওয়ার জন্য বলে জেনা করার জন্য বলে জুয়া খেলার জন্য বলে লটারির জন্য বলে সুদ ঘুষের কথা বলে তাও কিন্তু সে অন্তর ক্যাফে উঠবে না রে ভাই আল্লাহর হাসে মাফসাই আমি এই কাজ করব না ও গুণ করব না ও কেন না ভাই আমি মাফসাই খবরদার আমি ওদিকে যাব না এটা হলো সত্যিকারের মোমেন্ট জোর বলে সোহান আল্লাহ অর্থাৎ ভালো কাজ করার জন্য দূরাদূরি করবে হারাফ কাজ করার জন্য বিরত থাকবে এটা এমন সত্যিকারের মোমেন্ট এমন উপরে লাভের লাগাইলে আমার নাম নুরুল ইসলাম আমার বাবার নাম সিরাজুল ইসলাম আমার দাদার নাম এবাজুল ইসলাম উদ ইসলাম ইসলাম করলে হবে না তার আমল এবং তার 
ইমান ফরিসে পাওয়া যাবে কখন তার কথা তার কাজ তার এবং আমলের মাধ্যমে ফরিসে পাওয়া যাবে তার ভিতর কত চুকি ইমান ইসলাম আছে উচ্চ সর্বদা সুবহানাল্লাহ যেটা উদাহরণ দিয়েছি আমি ওই জেনা করার জন্য যখন প্রস্তাব দিয়েছে স্বাস্থ্যবন বলতেছে এত্তাকুল্লাহ তুমি আল্লাহকে ভয় করো তখন সাথে সাথে স্বাস্থ্যবাই জেনা থেকে উঠে গেছে কি ব্যাপার এই স্বাস্থ্যবন আমি আর জেনা করব না তুমি যে একজন মহিলা হয়ে না কেসে আকল হয়ে আল্লাহ কিভাবে তুমি ভয় করছো তাহলে আমি হলাম একজন পুরুষ কিন্তু আমি কেন আল্লাহকে করব না নিশ্চয় আমি আল্লাহকে আমিও ভয় করি সেই কারণে তোমার পবিত্রতা নষ্ট করব না তোমার সাথে আর আমি জানা করব না আমিও তোমার মতো আল্লাহকে ভয় করি তখন ওই যুবক তাহলে নিশ্চয় তার ভিতর কি আছে থাকো আছে বিদায় সে উপস্থিত তার স্বাস্থ্য বন থেকে বিরত রয়েছে জানা করার ব্যাপারে উচ্চ স্বরে বলেন এক জবাব দুই নম্বর হারাম হালাল খাওয়ার ব্যাপারে লাতাল বিসুল হাক্কা বিলবা ঠেলে ওতাত্তমুল হাক্কা ও আন্তন তালামন এ আয়াতের মাতাহাত আমার রসুলের আরেকটা হাদিস হজরতে আবু দুজানার উদ্দিন তালান বলতেছে আমি আমার নবীর সাথে একই সাথে ফজরের নমাজ আদায় করলাম ওই সময় হজরত আবু দুজানা হঠাৎ করে উঠে বললেন হুজুর আমি একটু আমি বাড়িতে যাব কিছুক্ষণ ঘর আবার আপনার বৈঠকে বসব আসব তখন আমার রসুল জিজ্ঞাসা করলো আবু দুজানা কোথায় যাবে হুজুর আমার ঘরের পাশে একটা ইহুদির ঘর আছে মাঝখানে শিমের মাঝখানে একটা খেজুর গাছ আছে ওই খেজুর তার উঠানের মধ্যেও পড়ে এবং ফাঁকা খেজুর আমার উঠানের মধ্যেও পড়ে এখন আমার দুইটা শিশু বাচ্চা আছে ওই বাচ্চাটা সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠবে সাথে সাথে উঠানে নামলে উঠানে নামার সাথে সাথে ফাঁকা খেজুরগুলো ফেলে তারা খেয়ে ফেলবে কারণ কেননা ওই খেজুরের মালিক তো আমি নয় এই খুজুরের মালিক হল খে ইহুদি বলেন না ঠিক কিনা খেজুরের গাছের মালিক হল ইহুদি যেই কারণে আমার ছেলে তো অবুস মাসুম বাচ্চা তারাদের উপর এখনো শরীয়ত কোনো অর্পিত হয় নাই তারা হক খালাল চিনে না কিন্তু আমি তো বাবা হিসেবে চিনি বলেন না ঠিক কিনে নিজের হক ফরের হক এটা আমি বাবা হিসেবে জানি এবং চিনি বুঝি সেই কারণে আমার ওই অবুস ছেলে মেয়েদেরকে ফরের ইহুদি খেজুরগুলো যাতে খাইতে না পারে আমি ওই ফাঁকা খেজুরগুলো ইহুদির খেজুরগুলো তার উঠানের মধ্যে নিক্ষেপ করবো ফলাই দেব সেই কারণে আমি কিছুক্ষণের জন্য আপনার থেকে রক্ত চাই তখন সাথে সাথে আমার রসুল খুশি হয়েছে হয় যাও তাড়াতাড়ি যাও ওই খেজুরগুলো ওখানে ফেলে দাও যাতে তোমার ছেলেরা ওগুলো খাইতে না পারে অর্থাৎ বাবা কি চিন্তা করতেছে আমি যেভাবে হক খালাল খাই আমার ছেলে মেয়েদেরকেও হক খালাল খাওয়াবো কারণ তারা যদি হারাম খায় তাদের কলব তাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে তাদের কলব নষ্ট হয়ে যাবে উচ্চস্বরে বলেন না উজবিল্লাহ ও আনফুসাকুম ও আহলিকুম নারা তুমি দুজক থেকে বাসো তোমার ছেলে মেয়েদেরকে দুজক থেকে রক্ষা করো উচ্চস্বরে বলে সুবহানাল্লাহ আরেকটা হাদিসে দেখা যাচ্ছে ওই হযরত আবু দুজানা যখন আসলেন আমার রসূলের কাছে বললেন হুজুর আমি এই গাছটা নিয়ে বেশি কষ্টে আছি তখন আমার রসুল ওই ইহুদিকে ডাকছে এই ইহুদি দিকে আসো তুমি এই গাছটা আমার কাছে বিক্রি করো হুজুর আমি বিক্রি করব না তাহলে আবু দুজানার কাছেও বিক্রি করবে না আমার কাছেও বিক্রি করবে হয় না হয়তো একটা গাছের বদলা ক্ষয় একটা গাছ দেবো তবু দিয়ে দাও হাও দেব না তাহলে দান করে দাও হয় দানও করবো না বিক্রি করব না বদলাও দেব না তো আমার রসুল ওখানে বস তোমার মতো নিষ্ঠুর পৃথিবীর মধ্যে আর কাউকে দেখি নেই ওই ধরনের নিষ্ঠুর যেই ব্যক্তি কবরস্থানের ফাঁস দিয়ে যাওয়ার সময় যে আসসালাম আলাইকুম ইয়া হালাল কুবুর বলবে না সে হলো সবচেয়ে বড় বখিল বড় নিষ্ঠুর বড় জালেম উচ্চস্বরে বলেন না উসুবিল্লাহ জালেম আমার রসুল ওই মুসলমান ইহুদির মধ্যে সমঝোতা আনার জন্য অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু সে তো ইমানদার নয় আর সে তো আমার রসুলকে বুঝে না জানে না মব রাখে না সে কিভাবে একমত হবে
বলেন ঠিক কি কেন বললাম হজরত আবু জানার আল্লাহর বই থাকার কারণে সে একটা ইহুদির গাছের ওই খেজুর জরিফ হচ্ছে ওখানে বলেন না ঠিক কিনে চুরিও করে নাই দাহাতিও করে নাই হাইজাগ করে নাই এমনি গাছ থেকে ওখানে জরি পড়ছে কিন্তু এই ধরনের খেজুর পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই জর বলেন সোহান আল্লাহ যেমন আপনার আটটা জিনিস শুনছেন হজরত গৌসবদাদের আব্বা হজরত আবু সাল মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ যখন একটা সরা দিয়ে ফানির সরা দিয়ে আসতেছে হেঁটে হেঁটে আসতেছে হঠাৎ করে একটা আনার পেয়েছে আনার অথচ এই আনারটা এমনি জুড়ি পড়ছে ওই ফানি দিয়ে বাসে বাসে আসতেছে আসার সময় যখন দেখল তখন হজরত আবু সাল মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ তিনি কি করলেন ওই আনারটা খেয়ে ফেলছে আনার খাওয়ার পর হঠাৎ করে শিংতে পারল কি রে এই আনার তো গাছ আমি রোপণ করি নাই আমার বাগানের মধ্যে তো আনার গাছ নাই কিন্তু আমি যে কার আনার খাইলাম এই আনারের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কিভাবে আমি জবাব দিয়ে করব অথচ একটা এটা চিনি তিনি তো চুরিও করে নাই হাইজাক করে নাই ডাকা দিয়েও করে নাই এমনে সিঁড়ি ফর্স ওখানে ফাঁকা একটা আনার ওই আনারের ব্যাপারে হঠাৎ করে ভিতরে ভিতরে আল্লাহর বয়স হলে আসছে হজরত আবু হজরতে আবু সাল মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ ওই আনার কোন দিক থেকে আসলো এখন ফিসন দিকে যাইতে 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 ওই সরার পাশে একটা আনর আনারের বাগান যখন পেয়েছে তখন আনার বাগানের মালিককে খোঁজ করলো তালাশ করলো ভাই কোথায় আসো আসি তো কে আপনি কে হদা আমি হলাম হজরতে আবু সালাম মুসা জঙ্গি কি ব্যাপার হদা আপনার এই বাগানের মালিক কিনে আপনি হদে হ্যাঁ এখন আপনার এই বাগান থেকে একটা আনার বাসি বাসি চলে যাচ্ছে আমি তো খেয়ে ফেলছি আপনি মেহরবানি করে আমাকে মাফ করে দেন হদে ভাই মাফ করতে পারবো না এই আনারের বিনিময় দান করো না হয় তোমাকে কোনো দিন আমি মাফ করব না তুমি আমার এই আনার খাইয়েছ কেন তখন বাই কি দিতে হবে একটু বলেন দেখি হদ ওই আনারের বিনিময় আমি ঠাকা নেব না আমার বাগানে বারো বছর মজুরি করতে হবে উচ্চস্বর বলেন রাজা মহারাজ লমুদির সালাম কানে আবদুল কাদের জিলানে রসুল পাকে তুমি পিয়ারা মৌলা আলির নয়ন তারা মা ফাতিমার প্রাণের দুলাল হাসান হুসাইনের জিগার তারা সকল যুগের শ্রেষ্ঠ বলি তুমি কুতুবে রবানি আবেদন কাদের জিলানি আবেদন কাদের জিলানি উচ্চ স্বর বলেন সবাহান আল্লাহ হজরতে আবু সালাম উসর জঙ্গি রুদিল্লা তালান খুর ওখানে কি করলেন তখন বারো বছর মজুরি করলেন কয় বছর বলেন না কয় বছর একটা আনারের দাম একশো টাকা হবে নইলে ওই ওই সময় নইলে এক টাকা হবে কিন্তু এক টাকার জন্য একশো টাকার জন্য বারো বছর কেন মজুরি ওই বিনা দরে খেলা সিরলে এসে বলেন না ঠিক কি নিয়ে দাম দাম করে যদি সির অথবা খেলা খোলা নাও তাহলে পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে সারতে পারবে আর যদি দশ সারা যদি খেলা খোলা ছিল তাহলে মালিক বলবে একটা কলা একশো টাকা আপনাকে দিতে হবে কোনো উপায় নেই বলেন না ঠিক কিনে তার দাম না করে আপনি ছিলেন কেন অনুরূপভাবে হজরত আবু সালে মুসা জঙ্গি সিং করতেছে আমি যখন তার সাথে কথাবার্তা না বলে মালিকের সাথে আপোস না করে খেয়ে ফেলছি এখন যতদিন বলে অতদিন আমার মজুরি করতে হবে তবু আমি দুনিয়ার গুণ দুনিয়ায় মাপ এবং ক্ষমা সেয়ে নেব উচ্চস্বরে বলেন কেয়ামতের ময়দানে ক্ষমা চাইলে কি হবে বলেন না হবে দুনিয়ার হক দুনিয়া আদায় করতে হবে আর আপনি যদি বলেন আমি বাকি খাবো দোকানে বাকি করব ব্যাংক লোন নেব টাকা হলন নেব এখানে কোনো টাকা দেব না সব টাকা কেয়ামতের ময়দানে দেব এক 
টাকাও কবুল হবে না এবং এটা সত্য হবে না কেন না ওখানে টাকা লেনদেন করার সুযোগ নাই ওখানে কি আনফিকু মিম্মা রাজাকনাকুম মিন কাবলি আন ইয়াতিয়া ইয়াউমুল লা বাই ওয়ালা খুল্লাতুন ওয়ালা শাফা ওয়াল কাফিরুন হুমুজ জালিমুন কিয়ামতের ময়দানে ব্যস্ত বেচা কিনার কোনো সুযোগ নাই ওখানে লেনদেন সুদ করার কোনো সুযোগ নাই আছে না বলেন না আছে না ইয়া তো আমরা একেবারে বেফরওয়া বলেন না ঠিক কি নিয়ে একেবারে কোন রকমের মাল নিতে পারলে হয়ে গেছে আর ওই দোকানের পাশে আর যাব না এসে বলেন না ঠিক কি নিয়ে এরকম অনেক কাস্টমার আছে না নাই কি আপনারা রাগ করতেছেন মনে হয় আমি তো কারো নাম ধরে বলতেছি না যদি ভিতরে ভিতরে দোষ থাকে সব সুন্দর হয়ে যাবেন এসে বলেন না ঠিক কি নিয়ে হারান খবরদার যার হক তাকে দুনিয়া তো হক কি করতে হবে আদায় করতে হবে মাপ করতে হবে কিন্তু কাল কেয়ামতের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ আমার ওখানে সমস্ত টাকা পয়সা আমি আজকে কেয়ামতের ময়দানে দিয়ে ফেলবো আল্লাহ বলতো সেখানে দেওয়ার কোনো সুযোগ কারণ সে কাফনের ভিতর ঘরে কি টাকার বান্ডেল টান্ডেল নিচে কিনে তিনটা কাফর নিয়ে চলে গেছে কয়টা কাফর কাটা জিন্দেগি এখান থেকে শিক্ষা নিবেন কিভাবে জিন্দা গানি করছো বন্দেগি কতটুকু করছো আল্লাহ আবাদত কতটুকু করছো আপনাকে অবশ্যই জবাব দিয়ে করতে হবে অন্ধকার কবারে আপনাকে অবস্থান করতে হবে ওই সময় কেমতের মহিদের যদি বলেন আল্লাহ গাছের টাকাগুলো আমি আজকে দিয়ে দেব এখন টাকা কোথায় পাবো কেন তো তোমার হাত খালি বলেন না ঠিক কি নে বাংলাদেশের কোন ভাষ্যতি নোট এক হাজারে নোট ওখানে তা পাবেন না সেই কারণে ওই সময় আপনার থেকে দাবি করবে গাছের মালিক আল্লাহ এখন যদিও বা সে টাকা দিতে পারতেছে না হয়তো এখন তুমি কি জিনিস ফেলে খুশি হবে এবং সন্তুষ্ট হবে তখন গাছের মালিক বলবে যে আল্লাহ তাহলে ঠিক আছে আমি টাকা নেব না গাছও আর দাবি করব না এখন আমি তো কে আমাদের ময়দানে একটা জিনিসের জন্য আমি সমস্যা পড়ে গেছি এটা কি হয়তো আমার এখন শুধু সোয়াবের অভাব সোয়াবের সোয়াবের অভাব আল্লাহ সাকুলাত বান্ডিলের মধ্যে থৈলের মধ্যে নমাজের সবাব রোজার সবাব হজের সবাব জকাতের সবাব এবং কোরআন তেলাওয়াতের সবাব যা কিছু আছে আল্লাহ ওগুলি আমাকে একটু দিয়ে দাও ওগুলো দিলে আমি বিস্ত চলে যেতে পারব উচ্চস্বরে বলেন সোহান বিশ্বাস আসছে আপনাদের বলেন না বিশ্বাস আসছে খবরদার যেখানকার লেনদেন ওখানে শেষ করে ফেলবেন কেমতের ময়দানে যদি দাবি করতে হয় ওখানে যদি কিছু নিতে হয় তাহলে খেয়াল রাখবেন ওখানে টাকা নেবে না গাছও নেবে না মুদির মালও নেবে না এবং কিছু নেবে না শুধু নেবে আমল এখন আপনি আরো জিন্দিকে কষ্ট করে যা নমাজ স্বরে জোগাড় করলেন সবাব রোজা রাখে সব জোগাড় করলেন ওগুলো সব গাছওয়ালা নিয়ে গেছে এসে বলেন না ঠিক কিনে সে আপনার শূন্যগুলো নিয়ে ব্যস্ত চলে গেছে আর আপনি কোথায় যাবেন আপনার গুণর গাছটি যেদিকে নিয়ে যায় আপনাকে ওখানে যেতে হবে বলেন না ঠিক কিনে তার মানে আপনি এত নমাজ দোয়া করে আপনি যাবেন দুজকে আর যা মাল নিয়ে গেছে আপনার থেকে বা টাকা পাবে সে কি করছে আপনার ওই সোয়াব এবং শূন্যগুলো নিয়ে সে ব্যস্ত চলে যাবে এই ধরনের বোকামি এসে বলেন না ঠিক কিনে সজাগ খাওয়ার দরকার আছে না নেই বলেন না দরকার আছে না নেই খবরদার লেনদেন পরিষ্কার করবেন অন্তত পক্ষে ঠিক টেমে না দিতে পারলেও ক্ষমা হইলেও সেই নেবেন বাবা দাদা আমাকে একটু ক্ষমা করবেন আমি এক মাস স্বর আপনাকে দিয়ে দেবো তিন মাস স্বর দেব কিন্তু তিন মাস স্বর যা তার আপনার ওয়াদা লড়া চড়া না হয় মতো বলে না ঠিক কিনে ওই সময় আপনাকে কিছু করতে পারবেন আর অন্তত তার মনও ঘামি যাবে যাক আমার দোস্ত যখন দিতে পারতেছে না তিন মাস স্বরে হলেও তুমি আমার টাকাগুলো দিয়ে দেবে কিন্তু যদি এক 
একেবারে না দাও তার রোজা নামাজ দোয়া হজ জকাত সব বরবাদ জোরে বলেন না নাউজুবিল্লাহ বিশ্বাস আসছে আপনাদের এই কথাটা এক কথা হলো আর হযরত আবু জাহল মুসজুম কি চিন্তা করতেছে আমি আখিরাতের শাস্তি গ্রহণ করব না আমি দুনিয়ার শাস্তি গ্রহণ করতে রাজি দুনিয়ার শাস্তি মানে টানার জন্য 12 বছর মজুরি করব তবু আমি কবরের রাজাব আখিরাতের রাজাব বক করব না উচ্চ স্বর বলে সুবহানাল্লাহ কথাটা বুঝতে পারছি আমি তখন এই আবু জাহল মুসা জঙ্গি পরহেজগারি অবলম্বন করার কারণে তার থেকে নেককার পরহেজগার নেই দুনিয়াতে আসছে ওই মেয়ে থেকে একমাত্র গোস বগদাদ মাহবুব সুবানি কুতুব রব্বানি পীর লাসানি হযরত পীর মীর মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি জন্ম লাভ করছে উচ্চ স্বরে বলেন সুবহানাল্লাহ তার মানে বাবা যখন নেককার বাবা যখন মুত্তাকি বাবা যখন আল্লাহ বিরু তাহলে তার গর্ব থেকে ওই নেককার মেয়ে আসবে না রে আল্লাহ ওয়াজগুলো আপনাদের বেহরা লাগতেছে মন অসুবিধা লাগতেছে আমি যে কথা বলছি তকওয়া কাকে বলে এখন হাদিসের 60 টার মধ্যে একটা কথা বলছি মাত্র আবু জর গাফারি কে বলল তুমি এক নম্বরে আল্লাহকে ভয় করো এটা হলো প্রথম উসিয়ত যার ভিতর আল্লাহর দণ্ড এসে চুরি করতে পারবে যার ভিতর আল্লাহর দণ্ড এসে দিনে দুপুরে মানুষ হত্যা করতে পারবে যার ভিতর আল্লাহর দণ্ড নাই সে লক্ষ কোটি টাকা মানুষ থেকে মারি নিতে পারবে বলেন না ঠিক কিনা সেই জন্য এক নম্বর আমাদের ভিতর তকওয়া আসতে হবে সে যার ভিতর তকওয়া আছে সে রোজা রাখতে পারবে বলেন না ঠিক কিনা তাহলে হযরত গোস বগদাদ আসছে নেককার মুত্তাকি মা বাপ থেকে আলহামদুলিল্লাহ বলেন বলেন না ঠিক কিনা সেই কারণে আমাদের মেয়েদেরকেও এটা কি করতে হবে হক হালাল খেতে হবে স্বামী করতে কানতেছে কি ব্যাপার আনতেছে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করতে হবে কি ব্যাপার আপনি হঠাৎ করে এইভাবে এত টাকা কোথায় পেছেন আপনার প্রত্যেকদিন ব্যবসায় তো আজাদ 2000 5000 টাকা লাভ হয় কিন্তু আজকে একসাথে 2 লাখ টাকা করতে কানছো লাইতে তিনটা বাজে ওই স্ত্রী জিজ্ঞাসা করতে হবে না লাইতে আঙ্গুল ভুলে কি কলা গাছ হয়ে গেছে তুমি এসে বলে না ঠিক কিনে তখন স্বামী যদি বলে এই কাউকে বলিস না আমি অমুকের দোকান থেকে চুরি করে নিয়ে আসছি হেরে হেরে আল্লাহ আল্লাহ ওই টাকাগুলো তো আমি খাবো না যাও নিয়ে যাও আরেকজনের দোকান থেকে তুমি চুরি করে টাকা নিয়ে আসছো আরেকজনের ফজর থেকে তুমি মাছ চুরি করে নিয়ে আসছো আরেকজনের বাগান থেকে তুমি চুরি করে ফল নিয়ে আসছো ওগুলো আমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াবো না আমি খাবো না তুমি খাও যাও যদি আল্লাহকে ভয় না করো এখন এই বউ যদি এরকম বলে তাহলে স্বামী শুদ্ধ হয়ে যাবে না অবশ্যই বলেন না হবে না অবশ্যই শেয়ার করতে হবে হুন্না লাবাসুল লাকুম ওয়া আনতুম লাবাসুল লাহুন্না স্বামী এবং স্ত্রী একটা পোশাকের মতো স্বামী যে ভাবে বয় করবে স্ত্রীকেও বয় করতে হবে কেন না স্বামী যদি নামাজ দো না বলে স্ত্রী যদি বলে এই স্বামী আমি তোমার এই বাজার সাজার গুলো খাবো না যতক্ষণ তুমি নামাজ পড়বে না তুমি যাও আমার ছেলে কে নিয়ে নামাজ পড়ি আসো তখন তোমার জন্য আমি খানা পিনে রেডি করব বলে না ঠিক কিনা এখন ওই স্বামী গিয়ে বলতে পারবে মেম্বার সাহেবকে কমিনা সাহেবকে কমিনা সাহেব আমার স্ত্রীকে আমি তালাক দিয়ে দেব সারি দেব হ কেন হয়তো আমার স্বামী আমার স্ত্রী আমাকে বাদ দিচ্ছে না হ কেন হয়তো আমি নাকি নমাজ করতে শুনি এসে বললেন না ঠিক কিনা স্যার এই আন্দোলন কোনদিন কোনো স্ত্রী করছে স্বামীর সাথে এই জিহাদ করছে এসে বললেন না ঠিক কিনা যদি সুন্দর শাড়ি না আনে বাবার বাড়িতে যদি যেতে না দে তখন আন্দোলন দল নম্বর সিঙ্গেল ফেলে মাতালে বলেন না ঠিক কিনা এই শাড়ি আনতে হবে এত টাকা দিতে হবে বাবার বাড়িতে যেতে হবে এই ব্যাপার দশ নম্বর সিঙ্গেল চালাইতে পারে কিন্তু জামের সাথে স্বামীর সাথে যদি একটু করে যদি কি করে বাড়াবাড়ি করে আমি তোমার ভাত খাবো না আমি তোমার সংসারে থাকবো না যতক্ষণ তুমি নামাজ পড়বে না সাই স্ত্রীরা একটু আপনাদের স্বামীর সাথে একটু শেয়ার করেন তো তখন আপনার স্বামী লজ্জিত হয়ে যাবে বিবি আমাকে আর লজ্জা দিও না কারণ এই খবরটা তো যদি কবিনার চেয়ারম্যান সাহেব শুনে এখন আমাকে সব বদনাম করবে বলেন না ঠিক কিনা এ বেকুব কোথাকার তুমি এইভাবে একটা মহিলার সামনে কিভাবে তুমি লজ্জা পাচ্ছ এর পরও তোমার বুঝে আসতেছ না খবরদার তোমরা স্বামী স্ত্রী যদি নামাজ না পড়ো তোমাদের ছেলে মেয়েরাও তো নামাজ পড়বে না বলেন না ঠিক কিনা নামাজি ছেলে মেয়েদের থেকে নামাজি মা বাবার থেকে নামাজি ছেলে মেয়ে হবে মা যদি কোরআন শরীফ পড়ে তাহলে ছেলেও কোরআন শরীফ পড়বে মেয়েও কোরআন শরীফ পড়বে বলেন না ঠিক কিনা আর আজকাল আমাদের মহিলারা দেখি 
শুধু ফানার বাড়া নিয়ে এমন ভাবে গল্প গুজব শুরু করে এমন স্বামীর বন্দামি ও শ্বশুর শ্বশুরের বন্দামি ফরেড গিবত এবং সগলগুড়ি এগুলো নিয়ে সব সময় ব্যস্ত তিনজন মহিলা যদি একসাথে বসে ওখানে দুনিয়া দাঁড়ে ফু একেবারে কি হয়ে যায় ভুলে যায় কি রে কি হয়েছে খবরদার ওখানে গিব সগলগুড়ি করিও না স্বামীর বন্দামি করিও না আপনার জিব্বে এবং আপনার সতর্কে আপনি হেফাজত করেন সবচেয়ে মানুষের দুটো জিনিস বড় সম্পদ একটা হলো জবান আর একটা হলো সতর আপনি একজন মধ্যে কি হিসাবে অলি আল্লাহ হয়ে যাবেন জোরো বলেন সুবাহান আল্লাহ একজন মহিলা আমার রসুল ওই মেয়ের রাত্রে যখন দুজন পরিদর্শন করতেছে ওই সময় দুনিয়ার মধ্যে অনেক আজাব বুক করতেছে ওই স্বামী এবং স্ত্রী সবাই আজাব বুক করতে যোগের মধ্যে একজন মা যখন মারা গেছে তার ছেলে যখন তাকে দাফন করার জন্য যখন কবরের মধ্যে নিয়ে গেছে তখন কবরে দাফন করার সময় কারণ মেয়েদেরকে মহিলাদেরকে দাফন করার সময় হয়তো নিজের ছেলে দাফন করবে অথবা ভাই অথবা নিজের সাসা বাবা দাদা নানা বাই ভূত বাহিনিয়া এই ধরনের মোহরেমা যাদের সাথে বিয়ে হারাম তারা এই খবরের মধ্যে দফন করবে ঠিক অনুরূপভাবে ওই মাকে দফন করার সময় ওই ছেলে ছেলে যখন দফন করতেছে মাকে তখন ওই সময় তার ফকেটের মধ্যে মোবাইল ছিল মোবাইলটা কবরের ভিতর ফুরি গেছে ফরে যাওয়ার পর রাত্রে খেল হয় নাই সকালবেলা হঠাৎ করে মনে বলল কিরে আমার ফকেরে মোবাইল সিটটা কোথায় ফেললাম সিংটা করতে না করতে সকালবেলা যখন মনে বলল আমি খবরের ভিতর ফেলে আসছি তখন সোজা ইমাম সাহেবের কাছে গেছে হুজুর আমার মারকে দাফন করার সময় আমার মোবাইলটা তোকানে কবরের মধ্যে ফেলে আসলাম আমি কিভাবে মোবাইলটা নেব ও যাও তুমি একটু অজু বানাবে অজু কালাম বানিয়ে জিয়ারত করবে জিয়ারত করে তুমি ওখানে মোবাইলটা নিতে কোনো সুবিধা নেই এক দেড়াম হলেও তুমি নিয়ে ফেলতে পারবে চল্লিশ হাজার টাকার মোবাইল তুমি কেন রাখি দিবে তখন ওখানে যখন মার খবর সাড়ার উল্টে বাস গাছগুলো উল্টাইয়ে যখন ভিতরে নামলো ওখানে দেখতেছে ওই মার জিব্বে কেন এমন ভাবে বের হয়ে গেছে তিরিশ চল্লিশ হাত লম্বা ওই জিব্বে দিয়ে প্রথমে দেখা গেছে মার গলা এমন ভাবে ফাঁসি লাগাই ফেলছে জিব্বে দিয়ে তারপর ওই জিব্বে দিয়ে বাকি অংশ দিয়ে হাত বাঁধি ফেলছে এবং বাকি অংশ দিয়ে ফা বাঁধি ফেলছে ফা হাত এবং গলা তিনুটা বেঁধে এমন ভাবে শক্ত করে বাঁধি রাখছে ওই মায়ের পরিস্থিতি দেখে ছেলেটা কবরের ভিতর স্টোক করে ফেলছে কিরে কিবি আবার আমার মার এই অবস্থা কেন খেরে আল্লাহ জানে আমার মা কি অপরাধ করছে কি গুণা করছে ওই ছেলে যখন স্টোক করে ফেলছে তরাতরি মানুষ এলাকাবাসী তাকে উঠে ওখান থেকে গাড়ি করে মেডিকেল ভর্তি করাইছে দুই তিন মাস পর সেন্স আসছে শোক খোলার পর তখন এলাকাবাসী জিজ্ঞাসা করলো কিরে কিবি আবার তোমার মায়ের শোকের কারণে মারা গেলে তো তুমি আগের দিন মারা যাইতে অথবা তার বদ্দিন মারা যাইতে কিন্তু তুমি এইভাবে ওই মোবাইল নেওয়ার সময় কেন তুমি এভাবে স্টোক করছো তখন ছেলে দুই শোকের ফানি ছেড়ে নিয়েছে ও আমার সাজা দেড়া আমার এলাকাবাসী তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে আমার মার বিরুদ্ধে আমি কোনো দিন বন্দামি করতে পারবো না কারণ এটা আমি আমার মা নই না আমার মার কোনো আইপ দেখলেও আমি এটা ডেকে রাখব কেন এটা তো আমার মা কিন্তু এটা আমি ডেকে রাখতেছি না সত্য কথাটা বলতেছি আমার মা ওখানে যখন আমি মোবাইল নেওয়ার জন্য গেলাম তখন সাথে সাথে দেখতেছি আমার মায়ের জিব্বেটা এমন ভাবে বের করে ফেলছে দুজকের ফেরেস তারা একেবারে বিস্তিরিশ সাল লম্বা করে ফেলছে গলায় ফাঁসি লাগাইছে হাত বাঁধি ফেলছে ফা বাঁধি ফেলছে আমার মা এমন কষ্ট দেখে আমি ছেলে আর বরদেস্ট করতে পারিনি আমি বেহুস হয়ে এস্ট করে ফেলছি উচ্চস্বরে বলেন না উজুবিল্লাহ আর জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ জাহান নামা জুমারা ও মা বোনরা খবরদার খবরদার 
আপনার জিব্যাকে সংযত রাখবেন আপনার সতর্কে হেফাজত রাখবেন কেননা সতর হেফাজত করে এটা সবচেয়ে বড় নিয়ামত কারণ কেননা তোমার স্বামী গড়ে নাই ওই সময় তুমি আলগা পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে না অফিসে হোক স্কুলে হোক কলেজে হোক এবং কোন দোকানে হোক মার্কেটে হোক আপনার স্বামী ছাড়া আপনার সতর যাতে অন্য বেগানা পুরুষ না দেখে মতো আর কেউ ঠিকারি মারতে না পারে মতো যেই কারণে এবং অনেক সময় দেখা যায় এমন কতগুলো মেয়ে আছে আলগা পুরুষের সাথে মার্কেটিং করতে যায় মেয়ে অনুষ্ঠান ফ্যাকেজ নাটকে যাই জোরে বলেন না নাউজবিল্লা এবং বিভিন্ন পর্যটক এড়িয়ে যাই আলগা পুরুষের সাথে কার সাথে ওস্তাদ ভাই ফিরবাই ছাড়ত ভাই শাসত ভাই মত ভাই তালত ভাই ওস্তাদ ভাই মানে কি ক্লাসমেট এসে বলেন না ওস্তাদ ভাই মানে কি একই ক্লাসে বসে তাদেরকে বলা ওস্তাদ ভাই ফিরবে কাকে বলে নিজের ফিরবি যদি ফিরে একই তরিকার মানুষ কয় তাকে বলা হয় ফিরবাই তাহলে ফিরবেই ওস্তাদ ভাই সালত ভাই হালত ভাই মত ভাই ফুত ভাই সব ভাইয়ের সাথে পর্যটকে বেড়াইতে যাই বলেন না ঠিক কিনে খবরদার সব জায়গায় যাওয়াটা হারাম হারাম আপনি যাইতে পারেন কিন্তু কবরে গেলে অবস্থা হবে হুজুর আপনি কিভাবে দেখবেন আমাকে দেখতে হবে না আমার রসুল বলে গেছে বলে না ঠিক কিনে হুজুর এখানে পাহাড়ের পাশে মসজিদের বাড়ি দাফন করা হয়েছে তো কেউ তো দেখে নাই কাউকে দেখতে হবে না আপনি যদি সত্যিকারের ইমানদার হন একটা কবর ওখানে খনন করে আপনার বেলায় যদি চোখ থাকে আপনি ওখানে দেখবেন আল্লাহ বলতেছে বন্ধা তোমার ওই ফুকুর পরে ফারের পাশে যে কবরস্থান ওই কবরের ভিতর তুমি মনে করতে যে আপনি শুয়ে থাকবে নয় নয় আমি আল্লাহ যে নেক্কার বন্ধা তার কবরকে আমি বেহস্তের বাগান বানিয়ে দেব যে বৎকার গুণগার তার কবর আল্লাহর একজন অলি তিনি সব সময় দিনের বেলায় রোজা রাখছেন রাইতেল বেলায় নফল ইয়ে তার জন্য নমাজ করতেন তখন আরেকদিন হঠাৎ করে দেখতেছে একটা গায়ে বিট টুপি পেয়েছে ওই গায়ে বিট টুপিটা তিনি ধরলেও বরকত হয়ে যায় দেখলেও ভাগ্য লাগি যায় কিরে কি ব্যাপার তখন ওই টুপিটা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে বউ ফোলাকে অসিত করে গেছে আমি যখন মারা যাব আমার এই টুপিটা আমার কাফনের ভিতর তোমরা মাথায় দিয়ে দেবে কারণ কেন না হয়তো এই টুপির উসিলে আমি মুক্তি পেতে পারি উচ্চস্বরে বলেন সোহান আল্লাহ তখন ওই টুপি যখন আর বউ ফোলাম মনে ছিল না দাফন করে চলে আসলো সবাই কিন্তু টুপিটা দেওয়ার জন্য কারো মনে নেই তখন ওই কবর দাফন করার আসার সময় হঠাৎ করে দেখতেছে কবর ভিতর থেকে একটা হাত উঠে গেছে ওই মুদ্রের হাত উঠে গেছে এই ধরনের হাত যখন উঠছে তখন সাথে সাথে ওই অবস্থায় এলাকাবাসী ওখানে জড়ো হয়ে গেছে কিরে কি ব্যাপার আমরা মৃত ব্যক্তির জানাজা ফললাম নাকি জীবিত ব্যক্তির জানাজা ফললাম এখন সেই তো আসলে জিন্দা মনে হয় না হয় হাত তুলে দিছে কেন নিশ্চয় মনে হয় সে বলতেছে তোমরা তাড়াতাড়ি আমাকে তুলে ফেল এই ধরনের ইঙ্গিত বহন করতেছে তখন যখন কয়েকজন মানুষ হন্ডা খোদাল নিয়ে যখন খবর খনার করার জন্য যখন গেছে ওই সময় ওই সার সর্বদিন ইয়াহিয়া মানারি রম তুলে আল্লাহর অলির একজন হাদেম ছিল হাদেম গিয়ে ওখানে বলতেছে তোমরা এই মুরদারকে তুলিও না আমি আমাকে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট জন্য একটু সময় দাও আমি একটু তদন্ত করে দেখি তখন পার্শ্ববর্তী কবরের পাশে একটা মসজিদ ছিল ওই মসজিদে দুই রাখার নফলিয়া নামাজ আদায় করছে হাদেম তখন নফলিয়া নামাজ আদায় করে আল্লাহ দরবারে আওয়াজ করছে আল্লাহ আমার ফিসাব কিভাবে কি বেজুত হবে আমার ফিসাবের অবস্থা কি আমাকে একটু অবহিত করো এরকম বলতে না বলতে ওই মুরদার খবর থেকে আওয়াজ করছে হজরত শাহ সরফুদ্দিন ইয়াহিয়া মানারি রদি আল্লাহ তালানু 
কবর থেকে আওয়াজ করছে আমার খা দেম ফলনা শুনো শুনো তোমাকে আমি খবর বলতেছি তোমার টেনশন করতে হবে না আমি হাত তুলছি কবর থেকে তোলার জন্য নয় আমি হাত তুলেছি একমাত্র আমার বউয়ের কাছে স্ত্রীর কাছে একটা টুপি আছে যে টুপিটা আমি তাই জুতের নামাজ সরার সময় গায়ে বি টুপি পেয়েছিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই টুপিটা আমি আমার কবরের ভিতর দেওয়ার জন্য বলেছিলাম কিন্তু তাদের তাদের মনে নেই খেলছিল না বিদায় তারা আমার টুপিটা দেয় নাই বিদায় আমি হাত তুলেছি তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার টুপিটা এনে যদি আমার হাতে দাও আমি আমার হাতটা ঢুকে ফেলবো ওই সময় যখন তাড়াতাড়ি খাদেম বাড়িতে গিয়ে টুপিটা নিয়ে তখন হাতের মধ্যে যখন দিয়েছে হাত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেলছে এর ফর ফর আবার হাতটা ঢুকে ফেলছে তখন এলাকাবাসী আশ্চর্য হয়ে গেছে এই মুর্দাটা মারা গেছে ঠিক আছে কিন্তু আসলে ভিতরে জিন্দা জিন্দা হাত তোলার কারণ হলো তার গায়ে বি টুপিটা নেওয়ার জন্য উচ্চ স্বরে বলেন সোহান আরো জোরে বলেন সোহান আল্লাহ দিন রাত সঙ্গে কেউ তো যাবে না দুই তিন দিন কান্দার পর মনে রাখবে না ও মাতের দেওয়ানা নবী আল্লাহ মস্ত বুহে বলবলি পড়ে তি হে কলমা নোরু কা আল্লাহ তাহলে প্যারা হাজির আজাব পোক করার জন্য জিন্দা আবার বিস্ত পোক করার জন্য জিন্দা জোর বলেন আল্লাহ আল্লাহ চাইলে জিন্দা রাখতে পারে না এসব বলেন না আল্লাহ চাইলে কবর মৃত্যু জিন্দা রাখতে পারে না আরে বিদুর্মীদের কেউ সিতে কলা জিন্দা রাখে আসার জন্য এসব বলে না ঠিক কে নেয় আর মুসলমানদেরকে বিহস্তের নিয়ামত খাওয়ার জন্য জিন্দা রাখে জোর বলে সোবাহান আল্লাহ কারণ এহকালে যা করব এটা ফরকালে গিয়ে বুক করব বলেন না ঠিক কিনা খবর ভিতর গেলে ওই ইহকালে দুনিয়ার মধ্যে যা করছি এটা ফল উপভোগ করব কোথায় খবর ভিতর বলেন না ঠিক কিনা সেই কারণে আর যদি আপনি ব্যবসায় বেজাল দেন ব্যবসার মধ্যে যদি আপনি এক উলট পালট করেন তাহলে ওই খবরের ভিতর যদি সুদ ঘুষ বেশি খান তাহলে ওখানে অজগর সাপ হয়ে যাবে জোর বলেন না উজবিল বলেন না ঠিক কিনা এমন মনে করেন হজরত ফকি আবুল্লাহ সমরকন্দি রহমতুল্লাহ আলাই তাম্বিহুল গাফলিন কিতাবের মধ্যে লিখতেছে হজর যখন থাবার একটা উদ্যোগ ওখানে ছিল ওখানে বলতেছে যখন একজন ব্যবসায়ী যখন কি করতেছে ব্যবসা করতেছে ব্যবসার মালের মধ্যে বেজাল দিয়েছে এসে বলেন না কি দিয়েছে বেজাল তার মানে মরিচের গুড়ির মধ্যে ইডের গুড়ি ওলদের গুড়ির মধ্যে ডালের গুড়ি এসব এসে বলেন না ঠিক কেনে এবং লবণের ভিতর চিনি চিনির ভিতর লবণ চিনির ভিতর বালু বালুর ভিতর আবার লবণের ভিতর বালু এসে বলেন না ঠিক কেনে কিরে বালি এবং এগুলো উলুট চালু করছে কেন অথচ বাড়ি হওয়ার জন্য বলেন না কি হওয়ার জন্য বাড়ি হওয়ার জন্য যেমন মনে করেন মাছ এগুলি বেজাল করে তরকারের ভিতর বেশি বেশি ফানি দেয় এসে বলেন না ফরমালিন দেয় বেশি দিন টিকে থাকার জন্য হেরে তুমি যে ফরমালিন দিচ্ছ জিন্দে একজন মানুষকে বিশ্বাস আসছ নামজ বিল্লা বলে না ঠিক কিনে 
খবরদার ওই ধরনের বিষ্ফান করে যদি মানুষ মারা যায় যদি ক্যান্সার হয়ে যায় এত ক্যান্সার এত টিভি বিয়ারাম এত কোথেকে আসতেছে একমাত্র বেজালখানা এসে বলেন না ঠিক কিনে কি খানা তখন ওই মানুষ যখন মারা গেছে যখন একটা কবর খনন করার পর ওই কবরের তলায় একটা সাপ এসে গেছে তখন এলাকাবাসী চিন্তা করলো এই সাপটা শক্ত করতে কে আসলো তখন অপর মানুষ বলাবলি করতে করতে আরেকজন বলতে যে ভাই সাপটা হত্যা করো তখন আরেক মুসল্লি বলতেছে না কবরস্থানের সাপ মারাটা ভালো নয় তো একটা কাজ করো আর একটা খবর ওখানে খনন করো এরকম বলার পর দ্বিতীয় নম্বর আর একটা খবর খনন করছে ওখানে দেখতেছে খবর আর একটা রেডিওর সাথে রাত্রে ভিতর থেকে আর একটা কি আসলো সাপ আসলো তখন দুই খবরে দুইটা সাপ এখন আর একজন বলতেছে নয় নয় এরা স্বামী স্ত্রী বুড়কে বুড়ি ছিল মনে দোনো জন একই জায়গায় অবস্থান করছে দুইজন দুই কবরে চলে আসছে আর একটা খবর খনন করা হোক তখন তিন নম্বর খবর খনন করে দেখতেছে ওখানেও আর একটা সাপ তখন সবাই একমাত্র হয়ে গেল ভাই এ সাপটা আসলে দুনিয়ার কোন সাপ নয় নিশ্চয় নিশ্চয় এটা আজাবের একটা সর্ব আজাবের একটা ফেরাস্তা সর্ফে সুর ধারণ করে আসছে উচ্চস্বরে বলেন না উজবিল্লা আর জোরে বলেন না উজবিল্লা তখন এখন সবাই বলা বলি করতেছে কি করা যায় তখন ওই মৃত ব্যক্তির ছেলে মেয়েদেরকে ডাকা হলো স্ত্রীকে ডাকা হলো জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার স্বামী দুনিয়ার মধ্যে কি গুণ করছে একটু বলো দেখি এখানে আর একটা কথা মনে রাখবে যে স্ত্রী নিজের স্বামীর ব্যাপারে স্বীকৃতি দেবে আমার স্বামী বেশি ভালো নেক্কার পরেশগার ওই ফল সার্টিফিকেটটা আল্লাহর দরবারেও গ্রহণযোগ্য জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তার মানে একজন স্বামী একজন স্ত্রী অপরাধ করে একজন আর একজন থেকে সারতে পারবে না বাঁচতে পারবে না লুকে রাখতে পারবে না সেই কারণে ওই এলাকাবাসী স্ত্রীকে ডাকলো ছেলে মেয়েদেরকে ডাকলো এখন তোমরা তোমাদের স্বামীর ব্যাপারে অথবা তোমাদের বাবার ব্যাপারে অবশ্যই সত্য কথা বলবে তোমার বাবা কি কাজ করছে একটু আমাদেরকে বলে দাও তখন ছেলে মেয়েরা বলে দিই সুজুর আমার বাবা এত বড় বড় কোনো অপরাধ করে নাই শুধু একটা অপরাধ করছে ব্যবসার মালের মধ্যে বেজাল দিত বলেন না ঠিক ব্যবসার মালের মধ্যে বেজাল দিত সেই কারণে ওই বেজালের কারণে হয়তো মনে হয় আজকের এই কবরের মধ্যে সাবারছে তখন হুজুর বুঝতে পারছে অদেখা তোমরা যে এত সাহস এটা তো তোমার আব্বা অথচ তোমরা এভাবে বাবার একটা আইফ কিভাবে বলে দিয়েছ হদ হুজুর আমার বাবা তো মারা গেছে আমরাও মারা যাব আমরা কেউ তো বাঁচি থাকব না কিন্তু একজন মহিয়তের ব্যাপারে যদি আমরা মিথ্যা কথা বলি কালকে আমাদের ময়দানে আমাদের জিব্বে তো আল্লাহ দোজকের কেসি দিয়ে কাটি ফেলবে फाटी लोक सबा जुदी बल लुके रखे क्योंकि आल्ला क्या मैदान तुम्हार मुख टाइम बंद कर देव तुम तुम्हार हाथ कथा बोल तुम फा कथा बोल তোমার চোখ সাক্ষী দেবে তোমার নাক সাক্ষী দেবে তোমার হাতে সাক্ষী দেবে তোমার ফা সাক্ষী দেবে ওই দিন তো তুমি আর অস্বীকার করতে পারবে না সেই কারণে আমি ছেলে হলে কি হবে আমার বাবা যদি বা দোষ করছে এটা তো আমাকে স্বীকার করতে হবে আর আমি ছেলের মিথ্যে কথা বলে আমার বাবাকে তো সারাইতে পারবো না উচ্চস্বরে বলেন मायारायारा সোনারি মদিনায় যে জনে হবে আপনা 
সেই তো মদিনা সলাতন আল্লাহ বলতেছে বন্ধা কবর এখন শুনে যখন তুমি সমস্যা যাবে বিপদে পড়বে সর্বপ্রথম তোমার মারফেডের ভাই সামনে তাক পড়বে ও ভাই আমাকে একটু উদ্ধার করো ভাই বলবে আমি নিজে বাঁচতে পারতেছি না তোমাকে কিভাবে উদ্ধার করব ও মা তুমি আসো আমাকে একটু উদ্ধার করো মা বলবে যে বাবা আমি নিজে বাঁচতে পারতেছি না তোমাকে কিভাবে বাঁচাবো ও আবি হে বাবার কাছে যাবে বাবা তুমি আমাকে রক্ষা করো ও সাহিবাতিহি তোমার বন্ধু বান্ধবের কাছে যাবে সেও বলবে কি জবাব তাদের জন্য আজকে লেখকে রায় দিনকে দিন এইভাবে ব্যবসা করতেস মজুরি করতেস মাটি কাটতেস এভাবে ব্যাঙ্ক গাড়ি ঠেলতেস ঠেলার গাড়ি ঠেলতেস এত কষ্ট পরিশ্রম করতেস কিন্তু কেউ আপন হবে না হুজুর আপন কে হবে একমাত্র আপন হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল এবং অলি ইকরাম আম্বি ইকরাম সহদা ইকরাম এবং তোমার আপন সঙ্গে হবে কে নমাজ রোজা হস জাকাত কোরআন করিম জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ কি এত আওয়াজ ছোড়ো কেন সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ আসমান জমিন পর্যন্ত যত খালি জায়গা আছে সব পূরণ হয়ে যাবে জোর বলেন সুবাহান হুজুর এত সব কোথায় নেব এত সব একশো বছর হয়াত পেয়ে পঞ্চাশ বছর হয়াত পেয়ে যে গুণ করছো হাজার হাজার বছর কবরের ভিতর কোথায় পাবে সবগুলো এই একবার সুবাহান একবার দরুদ শরীফ একবার কোরআন শরীফ তালাবাদ করলে এত সবগুলো নিয়ে তুমি কবরে বসে বসে খাইতে পারবে জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক আমিন যাক আমি এই কথাটা কেন বললাম ঠকুয়া দুই নম্বর বললো ইয়া রসুল আল্লাহ ও সিনি তখন আমার রসুল বলল আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আর বেশি না দশ বিশ মিনিট ভিতরে ইনশাল্লাহ আমি শেষ করে দেব দুই নম্বর আমার রসুল বলতেছে হে আবুজার গাফারি দুই নম্বর ওসি থল তুমি বেশি বেশি কোরআন তালাবাদ করো জোর বলে না সুবাহান আল্লাহ কিল তালাবাদ করো ফেফার তালাবাদ করো ন রাত্রে আপনি একটি হতম কোরআন আদায় করতে পারবেন জোর বলেন আমি যেটা বলতেছি মহিলারা মা বোনরা আপনারা আমি যেটা বলতে যেটা একটু আমল করেন কালকে থেকে যদি আপনি এখন অনেক মানুষ লাইলাতুল বরাতের পর দিন থেকে ফাঁসত্ত নামাজ পড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন না বলেন না ঠিক কিনা শুধু ওয়ান টাইম এক মাসের নামাজ পড়লে হবে না সাক্রাতের বিশেষ পর্যন্ত নামাজ চালিয়ে যেতে হবে সেই কারণে আপনি কি করবেন যখন এক ফার এক ফারা ডেলি সেহেরি হে আদা ফারা ফজরের নমস্ করে আদা হওয়ারা অথবা জোর নমস করে আদা পাওয়ারা এভাবেও যদি আপনি পড়েন লাইলাতুল কদরের রাত্রে আপনি একটা কোরআনে হতম আদে করতে পারবেন জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ অন্তত পক্ষে রোজার উসিলে হলেও আপনি কি করতে পারবেন ওই এক কতম যখন আদে করবেন রোজার পর যদি আপনি মারা যান আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলবো এই কোরআন করিম অন্ধকার কবরের ভিতর ঢুকে আপনার অন্ধকারকে দূরীভূত করে আলোকিত করে ফেলবে জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ জাহা 
जर्रा दर्रा सब जहाँ का नूर सीमा मोर है ईद मिला दुन भी है दिल बड़ा मस रो रहे ईद दीवा नो के तोबा रबियन नो रहे उच्च स्वर बन सुबहान अल्लाह तत्कालीन समय मुर्दारे एक दूर दूते दूते हजरत गौसुबुक दर का उजू कर कबूर बोल से एवं सलाम दिए से अल्हम्दुलिल्लाह फौरन जो कौन हाथ तुम से अल्लाह कुरान उल कुरी मेरु सिले अल्लाह ऐसे लर बाबर गुनो माफ करे दाऊ शाते शाते कुरान मेरु सिले दोरे दुआ करो शादे रहते अल्लाह हूँ रब्बुल अल्लामीन ओय मुर्दरे कबर आज़ाब बंद कर दिए से उच्च शरे बोले सुबह हाँ कि� अकबर सबकिमे <laughs> गाली दिए हुजूर के मा के गाली दिए तुम्हें मा के गाली दीस क्यों और तुम्हार मा कथायर मा मारा गेस कतटुक दूरे एखान एक सौ बीस किलोमीटर दूरे हमें गाली दीसि ये जो एक सौ बीस किलोमीटर दूरे गए वो गाली जो तुम्हार मार खबरे बचते परे तेल फातर उद्देश्य एक बार आल्हमदू फल वो आल्हमदू सब फोज बेखाना क्या फोज बना क्या जो बोले सुबहान अल्लाह ठीक है ना कथा गुनो जो दी फोंस तो फारे स्वाप फोंस बना बोलें ना स्वाप फोंस बना दोलिल की वाफी दुआइल अहियाइल लिल अमवाद या तो ना क्या फातिया बुझना इसे बोलें ना टिक की ने जियारत बुझना फातिया बुझना इसे ले स्वाप बुझना ओरोस बुझना माला ना अब्दुल बुजुर्शिया बुजुर्क क्या बोला ओरोस नहीं इसे ले स्वाप माफिल नहीं 
সুনতি শাহ সাহেব হুজুর ইসলাম সব মাহফিল নেই কুটা আলিফ ইচ্ছা হুজুর মারা গেছে ওনার ইসলাম সব মাহফিল নেই আপনার বাবারও ইসেল আছে আপনার বাবারও জন্য যদি একটা মুরগি জবে করে যদি কি করেন ফাতিয়া দেন এটা সোয়াব যাবে না যাবে হ্যাঁ কোরআন তেলাওয়াত করবেন আপনার কোরআন তেলাওয়াতের স্বভাব আপনার মা বাবার কবরে পৌঁছে যাবে জোর বলেন তিন নম্বর হলো ইয়ারসুল্লাহ উসিনি আরেকটা কি করেন আমাকে তখন আমার রসুল বলল কাল আলাইকা বেতল ইন্নাহু মাতরুদাতুল শাইতান হদব বেশি বেশি কথাবার্তা নীরব থাকবে নীরবতা বেশি মুক্তি নীরবতাই মুক্তি এখন আমাদের দোকানে বাজারে রাস্তায় গাড়ায় বসলে মানুষ বেশি কথা বলে বলে না ঠিক কিনে বেশি যে কথা বলে সাকে বলা হয় বাসাল বলেন না কি বলা হয় বাসাল বাসাল আমি করলে ওখানে গুণ বেশি হয় গীবত বেশি হয় মানুষের বদনামে বেশি করা হয় ওখানে কবিরে গুণ হয় জোর বলেন না হসবিল্লাহ সাইন নম্বর হলো ইয়া রাসূলুল্লাহ উসিনি আর কি সো আমাকে ওসিয়ত করেন তখন ইয়াকা কাসরাতু দহাকে আমার রাসূল বলতেছে তুমি বেশি বেশি হাসানি থেকে হাসি থেকে বিরত থাকো হাসি মানে হাসো নেরি তোমার সাথে কি করবে তোমার কলপ মরি যাবে এই উম্মত তোমার চেহারার নূরানি আলোটা নষ্ট হয়ে যাবে বেশি হাসলে বলেন না ঠিক কিনে তাহলে এটার উপর একটা কথা বলি হজরত জুন্নুন মিশ্রি রহমতুল্লাহ আল্লাহর বলি এই আয়াত যখন তিনি তেলাওয়াত করলেন ফালিয়াদ হাকু কলিল ওয়ালিয়াবুকু কসিরা তখন সাথে সাথে ওই হুজুর আর কোনোদিন হাসে নাই তো একদিন খাদেম জিজ্ঞাসা করলো হুজুর আপনি হাসেন না কেন ব্যাপারটা কি হদ বাবা কি হাসবো হাসার মতো তো আমার কোনো সম্বল নাই আমি যদি দুনিয়া থাকতে একটু ব্যস্ত টিকিটটা দেখতাম জোর বললাম না সবাহ আল্লাহ দুনিয়া থাকতে যদি আমি ব্যস্ত টিকিটটা পাইয়ে যাইতাম তাহলে আমার মুখের মধ্যে একটু হাসি আসত হজরত তোমর বলে নাই ঈদের দিন ঈদের নমাজ সরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মশাল্লা বসে বসে কান্না করতেছে হজরত আলির উদ্দিল্লা তালাহ গিয়ে ওখানে জিজ্ঞেস হজরত আলী মনে হয় না আবু হরাইরা হজরত আবু হরাইরা গিয়ে দরজা ঠুকো দিয়ে বলল হুজুর আপনি কি করতেছেন হয়তো আমি নমাজ সরতেছি ওখানে দেখতেছে খানতেছে হজরত তোমর ঈদের দিন ঈদের ফিতরুর দিন ওই মশাল্লা বসে খানতেছে হুজুর আপনি খানতেছেন কেন ব্যাপারটা আজকে ঈদের দিন না মানুষ সামাই সিনি খাই মিষ্টি মুখ করে এত হাসে আনন্দ উপভোগ করে আপনি খানতেছেন কেন তখন হজরত তোমর ইন খত্তা বলতেছে আমি রোজা রাখছি আমি তারাবি করছি আমি হতম কোরআন আদায় করছি তসবি তাল আদায় করছি আমি জকাত দিয়েছি কিন্তু আমি আমি যে এত কোনো আদায় করলাম এগুলো কি কবুল হয়েছে না হয়েছে আমি কি জানি আমি কি নেক্কারের দলে পড়ছি নাকি বদকারের দলে পড়ছি এই খবর তো আমি জানি না এখন আমরা কোথায় এই আমার আপনি এটা কি কত বললেন নয় নয় এখন আমার জন্য আমি ব্যস্তের টিকিট পাই নাই আমি কি নেক্কারের দলে আসি না বদকারের দলে আসি এই নিশ্চয়তা যতক্ষণ পর্যন্ত পাই নাই আমি কিভাবে হাসব হাসার মতো তৌফিক এবং সম্বল তো আমার জোগাড় করি নাই উচ্চস্বরে বলেন সবাহ অথচ আমার রসুল কি বলছে 
একদিন খজরত সিদ্দিক আকবর বলতেছেন মাইশে সিদ্দিকা ও রসুল যত আকাশের নক্ষত্র আছে এতগুলো আবাদত করছে যে কেউ আছে না নাই আমার রসুল বলে দিয়েছে আছে হাতে কে আছে হজরত ওমর ইবনুল খত্তাব আকাশের মধ্যে যত নক্ষত্র আছে অত আবাদত করছে হজরত ওমর ইবনুল খত্তাব তখন মাইশে সিদ্দিকে মুখ কালো করে বসে হুজুর আমি তো মনে করছিলাম আবু বকর সিদ্দিকের কথা বলবেন হজরত আমার রসুল বলল আবু বকর সিদ্দিক তে আরো উপরে একদিন হজরত সিদ্দিক আকবর আমি রসুলকে নিয়ে গারে সুরের মধ্যে অবস্থান করছে ওই তিন রাতের মধ্যে একটি রাত যদি এক ফাল্লায় দেওয়া হয় হজরত ওমর ইমনুল খত্তাবরের হত্যাবরুদ্দিল্লা তালানঘুর জিন্দেগের আমল যদি এক ফাল্লায় দেওয়া হয় হজরত সিদ্দিক আকবরের এক রাতের সমান হবে না এটার নাম হয় মোহাব্বত উচ্চস্বরে বলেন আরো শুরু বলেন সুবাহান আল্লাহ আমি নবী জের ফাগল আমি মদিনার ফাগল আমি নবী জের ফাগল আমি মদিনার ফাগল মদিনারি দুল বালি মোর মদিনারি দুল বালি মোর নয়নের কাজল আমি নবী জের ফাগল আমি মদিনার ফাগল আমার জিকের নবী নবী দুই সকে মদিনার সবি আমার জিকের নবী নবী দুই সকে মদিনার সবি নবীর প্রেমে দিতে রাজি জীবনের সকল আমি নবী জের ফাগল আমি মদিনার ফাগল উচ্চস্বরে বলেন সোহান আল্লাহ রসুলের জন্য টাকাও দিয়েছে নামাজ করছে সিদ্দিক আকবর এমন কি নিজের ছেলে মেয়ে কেউ পর্যন্ত উৎসর্গ করছে কেন শুধু ইসলামের জন্য নবীকে খুশি করার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য জোর বলে সোহান আল্লাহ বস আমার কথা আমি গোসাই আনতেছি আমি যে জিনিসটা বলতেছি কি হয়েছে তাহলে যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম বেশি বেশি করে কান্না করবেন কম হাসবেন হাসলে বেশি সমস্যা কি আমার রসুল ইউমিতুল কলবা তোমার কলব মরি যাবে বেশি হাসিও না শতান খুশি হয় এবং সাথে সাথে আরো কি হয়ু বেনুরিল ওজহে তোমার চেহারার মধ্যে যে নূর আনি চেহারা আলো আছে সৌন্দর্য আছে এটা নষ্ট হয়ে যাবে সেজন্য হজরত জন্নুন মিশ্রী মারা গেছে মারা যাওয়ার পর একজন মুরিদান বলতেছে আমি একটু আমার হুজুরের চেহারাটা দেখব ওই খাফনের মধ্যে অর্থাৎ কফিন অবস্থায় হাড়ের উপর তখন যখন তার মুখ দেখার জন্য গেছে ওই মুরিদ দেখতেছে মুখ খোলার সাথে সাথে সে একটা হাসি দিয়েছে হঠাৎ আমারে হাসি দিয়েছে তখন হা দেম বলতেছে কিরি সবাই বলছে যে এই হুজুর কে এই মুইয়ত কে আসলে জিন্দে তখন খাদেম এসে বলল নয় নয় এটা মৃত ব্যক্তি ঠিক আছে কিন্তু সে একদিন বলছিল আমাকে দুনিয়া থাকতে যদি বিয়স্থের টিকেট দেখে বিয়স্থের দরজা দেখে বিয়স্থের কামরা দেখে সে একদিন না একদিন হাসবে তাহলে বোঝা যায় হজরত জুন্নুন মিশ্রী এমনভাবে নমাজ করছে এমনভাবে আবাদত করছে এমনভাবে হক খালাল ভাবে খেয়েছে যে কারণে দুনিয়া থাকতেই ওই বিয়স্থের টিকেট হয়ে গেছে জোর বলে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আমিন আর একটা কথা হলো কালা জিদিনি কালা কুলিল হাক্কা ও ইন কানা মুর্রান সদা সর্বদা সত্য কথা বলবেন বলেন না ঠিক কি নিয়ে যেখানে যান ওখানে সত্য কথা বলবেন মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না হবরদার সত্য কথা তিতে হলেও তোমরা কি করবে সব সময় সত্য কথা বললে তোমার মর্যাদা রক্ষা হবে সম্মান বৃদ্ধি পাবে মানুষের কাছে তোমার সম্মান অটুট থাকবে উচ্চস্বরে বলেন সুবাহান আল্লাহ বলতো যেদিনই কাল আল্লাহ লাইমিন হে বন্ধা হে উম্মত তোমাকে কেউ যদি নিন্দাও করে তবু তুমি সত্যের উপর অটল থাকবে বলে না ঠিক কিনে ইয়া তো আমরা খ্যা কি বলবে আমার বন্ধু কি বলবে আমার ছেলে মেয়ে কি বলবে তখন অন্যায় করতে থাকে এসে বলে না ঠিক কিনে খবরদার নিন্দুককে তোমরা সুযোগ প্রশ্রয় দেবে না আর একটা হলো কাল আল ইয়ে জাহা কা আনি না সে মা তাল অমিন নফসে কা আমার রসুল বলতেছে তোমার ভিতরে যে দোষ আছে ত্রুটি আছে তুমি জানো তোমার খোদায় জানে বলেন না ঠিক কিনে এসার সথা অর্থাৎ আমার রসুল বলতেছে তোমার ভিতরে যে দোষ ত্রুটি আছে যদি মানুষ বলা বলি করে এই ফলানা ব্যক্তি তুমি এই বদব্যাসটা বলতে লিখে 
পরিবর্তন করো তখন তুমি ভিতর ভিতর চেষ্টা করবে যে ওই খারাপ অভ্যাসটা পরিবর্তন করার জন্য ইয়া তো সরের বরগলা হে আমি মদ খাবো আমি ইয়াবা খাবো আমি অন্য করব সন্তরা তোমার কি আসে যাই এরকম সরের বরগলা না নাউজবিল্লাহ বলেন না নাউজবিল্লাহ বলেন না ঠিক কি না খবরদার মেহরবানি করে আল্লাহর ওস্তে ওই ধরনের অন্য ভিতরে থাকলেও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন আস্তে আস্তে অন্য কি করবে সারি দিবেন তখন আমার রসুল খুশি হবে আল্লাহ খুশি হবে উচ্চস্বরে বলেন সোহানাল্লাহ ইয়া নবী সালাম
ہر کام ان کا نیک ہے حسنت جمعی و خصال ہی حور و ملائک بولتے صلو علیہ وآلہ بلغن اولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمعی و خصال ہی زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے ہم آئی ہے یہاں تمہارے لئے ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے بلد لولا بھی کمال ہی کشوت دجا بھی جمال ہی حسنت جمعی و خسالہی جاک الحمدللہ رائتو نے کھوئی گے سے آمی ایج رمضان مش رمضان کے رمضانی ٹامد جن بارو ایک تھا مہمان الحمدللہ بولے آمی اپنا در کا سے کہنے مہمانی جو ورسی ایمان رو بخانا بھی نے دیئے سے آمی کچھ ہوئی گے سے بی بی نظران ایٹیم سے دیئے سے شندر زاگائے تھاکار جنیو بیوستہ کر دیئے سے तो आमी अपना दिल कोनो बदनामी करते भर बो अनुरूप बाबे रमजान शोर भी इच्छा हमारे दिल ने एक टा बरो मेहमान ठीक की ने ये रमजान अष्टे से रमजान एक फूबित्रोता रक्का करता होगे दिनेर बेलाए मुस्लिम शमास होटल रेस्टोरा कोला रख बना फ्रॉकेश्चे खाना भी ने खा बना ये टा रमजान एक फूबित्रोता � तीन नंबर फलो शुद्ध उपवास थकले रुझा हो बेना फासा फासी फासकतो नमाज थारा बिन्न नमाज हक कलाल शुंदर कतावत्ते गुलो आधे कत्तो हो बोले न ठीक ही ने अपने फानाहत्ते को बिरेतो तक बेन फासकतो नमाज घर बेन दरकन नहीं ऐ दी मनो दी तार फले थारा बिन्न नमाज घर तो हो बेना बोले न ठीक ही ने जो � नमः सर्वेन एवं के ने ठाका भुजे दियो शोध जुगितो करवेन बोला न ठीक किने ये गुलो शॉप फलो रमजान ने फोबित्र था क्यों जुदी आपने ऐसे तो माना मारी क्यों रे अमार रसूल बोलते से भाई आना साईमुन अमित रोजादार अमे तुम्हारे साथ अल्लाह रोस्ते जगरा करवेन न तुम्हें आवाज़ तो जगरा करियो ना थाईले� तो किबल सो हाथ और रोजाई दर्श से इस बात की जो दर्श से रोजाई दर्श से ये ठीक है रोमदान एक फवित्र रहता है लो अब वो मानो ना ना कि बाले ना ठीक की ना हवरदारी रखो मारा मारी फसत कर बैठना आर अलग तो कथा में कथों वर्षों रो बोलूँगा अपना देर माता विचार जो दी पितृ थके तादर के शंके कर फेल बैठना 
রমজান আসার আগে তাদেরকে খানা পিনের ব্যবস্থা করে দিবেন মাকে বলবেন মা তুমি আর এ কষ্ট করে সেহেরি রান্না করে খেতে পারবে না তোমার ছেলের বউ রান্না করবে তুমি খাবে আমরা মা ছেল একসাথে বসবো খাবো তোমার বউ ছেলের বউ রান্না করবে তুমি একটু তাজ করো আমার তোমার সাথে আমি নামাজ করব বলে না ঠিক কিনে এইভাবে যদি আপনি মাকে যদি একটু সাথে করে ফেলতে পারেন তাহলে ওই মার এমন দোয়াত আপনার উপর পড়বে আপনার রোজা অবশ্যই আল্লাহ দরবারে কবুল হয়ে যাবে আজ যদি আপনার মা বাবা যদি আপনার সাথে নেই হ্যাঁ সন্ধানের জন্য আপনার মা বাবা বরিশাল আপনার মা বাবা এখন আপনার দায়িত্ব কি এখান থেকে বিকাশে হোক নিজে গিয়ে হোক আপনি ইফতারি শহরের জন্য টাকা বইছে যেভাবে তারা ভালো করে খেতে পারে এভাবে কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা করবে বলে না ঠিক কিনে তখন দেখবেন যে এরা ওখান থেকে যদি দোকার আল্লাহ আমার ছেলে আছে বিধে অন্তত পক্ষে থানসি সুদূর বান্দরবন থানসি থেকে আমার জন্য টাকা পয়সা আল্লাহ আমার ছেলেকে তুমি রহমত করো আল্লাহ তুমি আমার ছেলেকে হেফাজত করো আমার ছেলের ব্যবসা বাণিজ্য বরখত করে দাও এই কথা বললেই আপনার কি বরখত হবে না বলেন না হবে না আজ যদি আপনি এখানে আপনার বউ ফোলানি গিয়ে খেলালি জোলালি খাইলেন ফার্মের মুরগি দিয়ে ভাত খাইলেন এমন ভাবে এই ইফতারি অগাইরে আপনি খাইলেন আপনার মা বাবার খোঁজ খবর নিলেন না হয়তো এমন হতে পারে আপনার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আপনি অ্যাক্সিডেন্টে আপনার একটা ফা একটা হাত নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলেন না ঠিক কিনে খবরদার সেই জন্য যদি বলেন আপনার বিবি যদি বলে না না তোমার মা বাবার খোঁজ নেওয়ার দরকার নাই আমরা বউ ফোলা খাইয়ে বাঁচলে তারপর পরের কথা এরকম অনেক বউ আছে না বলেন না আসে না সে বউ নয় সেটা হলো শয়তান এটা কি কিরে আপনাদের মনে হয় গড়া গেলে ডুকতে হবে না মনে হয় শয়তান শয়তান যারা যে স্ত্রী বলবে তোমার মা বাবার খোঁজ খবর নেবে না ভাই বোনের খোঁজ খবর নেবে না খবর দা না বলে আমি কি টাকা হয়েছে তোমার বাবার দিন দেখে বড় হয়েছি আমাকে টেটেল পাস করেছে মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে ব্যবসায়ী বানাইছে আমার বাবা টাকা দিয়ে বলে না ঠিক কিনে হ্যাঁ তোমাদের ভিতর ভিতরেও কিছু মানুষ আছে ওর দিনে টাকা নিয়ে যদি আপনি ব্যবসা করেন এবং শ্বশুরের দিনে টাকা দিয়ে যদি বাবার থেকে টাকা এনে যদি বিচা নিয়ে বিদেশ যান তাহলে বউয়ের সামনে আপনি কথা বলতে পারবেন না বলে না ঠিক কিনে সেই জন্য যৌতুক নিবেন না বিয়ে করার সময় যৌতুক টৌতুক নিবেন না ওই হ্যাঁ তুমি ব্যবসা করতেস ওখানে যদি মহব্বত করে আপনার শ্বশুর যদি দেয় আমার জামাই তো ব্যবসা কষ্ট আছে বাবা ধরো আমার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নো সে যদি এমনি দেয় এটা নিতে পারবে কিন্তু তুমি দাবি করে নিতে পারবে না আমাকে আল্লাহ টাকা দিতে হবে না তোমার মেয়ে বাড়িতে চলে যাবে এরকম কতগুলো আছে না এরকম জলম অত্যাচার করিও না সুন্দর করে স্বামী স্ত্রী মিলে চলবে মা বাবাকে সুন্দর করে চালাবেন স্ত্রী বললেও স্ত্রীকে সুন্দর করে যাবেন আমার হবরদার আমার মা বাবার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না সেই জন্য আমার মা বাবাকে খোঁজ খবর নিতে হবে এই রমজান মাসে স্ত্রী সেহেরির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঈদের বাজার তুমি নেওয়ার আগে তোমার মা বাবার জন্য ক্রয় করে ফেলবে বলেন না ঠিক কিনা আপনার ফু আছে ফু আছে আপনার বইন আছে আপনার ফুর জন্য নিলে আপনার বাবা খুশি হবে আপনার বইনের জন্য নিলে আপনার মা বাবা খুশি হবে বলেন না ঠিক কিনে আপনার তৌফিক মোতাবেক কি মোতাবেক তৌফিক মোতাবেক নিজের বইন হাসাহাসি করিও না এটা কোরআন শরীফের নির্দেশনা দরকার সেই জন্য তাদেরকে খোঁজ খবর নিবেন আত্মীয়তার হক বাজায় রাখবেন এবং হক খালাল খাবেন কোরআন শরীফ তেলাবাদ করবেন এবং মদ জুয়া সুদ ঘুষ গি বস সকল ঘুরি থেকে বাসি থাকবেন বলেন না ঠিক কিনে এবং ফাঁসক্ত নমাস ওয়ান টাইম এক মাসের জন্য ধরবেন না সক্রাতের বিশাল পর্যন্ত সদা সর্বদা যতদিন বাসি থাকো অতদিন পর্যন্ত ফাঁসক্ত নমাজ চালিয়ে যাবেন মনে থাকবে বলেন না মনে থাকবে কারণ আমি বলছি চব্বিশ ঘন্টা আগে বাদ করবেন আট ঘন্টা ঘুম যাবেন আমি যে কোনো মহাবিলিটা একবার বলি থাকি আট ঘন্টা ঘুম যাবেন বারো ঘন্টা বউ ফোলার মুজারি করবেন শ্বাস করবেন চাকরি করবেন ব্যবসা করবেন আর দুই ঘন্টা বেড়াবেন আর দুই ঘন্টা নমাজের জন্য বাজেট করবেন 
মনে থাকবে মনে থাকবে শুধু ওদের মতো খাই বুতের মতো গুন গেলে হবে না শুধু ব্যাংকারি ঠান্ডা হবে না গোড়ার দিনের মধ্যে দুই ঘন্টা হাতে নিয়ে এই দুই ঘন্টা শুধু ফাঁসক্ত নামাজের জন্য বাজেট করবেন তখন আপনার জীবনটা দামি হয়ে যাবে সবাহানাল্লাহ বলেন না বলেন না ঠিক কি নিয়ে তখন আল্লাহ বল দেব মা হলকুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া বুদুন আমি যে আবাদত করার জন্য আমার বন্ধাকে বানাইছি অবন্ধা তুমি যখন এটা ব্যবহার করছো সৎ কাজে সময় এটা ব্যয় করছো এই বিনিময়ে তোমাকে আমি ব্যস্ত প্রদান করলাম যার বলে সোহা এই জন্য দুই ঘন্টা ব্যয় করে বাদ বাকি সময় আপনি কাজ খারবার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য লাগাবেন কিন্তু বাদ বাকি দুই ঘন্টা আল্লাহর জন্য ব্যয় করে আপনার জীবনটা দামি বানাবেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমি এই মাহফিল কেমন পর্যন্ত আল্লাহ জানি রাখুক সবে বলেন আমি সবাই পড়েন কুল হু আল্লাহ الله السلام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد الله السلام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد الله السلام لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا تكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسيدنا محمد وبارك اللهم امين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين البروردي قرالم أسكري الله مربني كرتان سي شمس كلن فرجو دير আল্লাহ জিমুসান ঈদ মিলাদ নবী সিরাত নবী সাল্লাহাম মাহফিলকে কবুল করে না আল্লাহ মাহফিলে যা টাকা দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন পরিশ্রম করছে আল্লাহ তাদের পক্ষ থেকে সব কিছু আল্লাহ তুমি কবুল করে না আল্লাহ সবগুলো রসুল পাক সাল্লাহ সামদ দরবারে পৌঁছাইয়ে দাও সমস্ত বেকরাম সাহাম সোদাই ক্রাম হজরত আবদুল্লাহ মেনারুদ্দিল্লা তালান হুমা কুতুবি রহমতুল্লাই হজরতে হাবাস আব্দুল হাই রহমতুল্লাই হজরত জাফর আহমদ বদরি রহমতুল্লাই হজরত শফিক আহমদ শাহ রহমতুল্লাই আল্লাহ নুর ইসলাম ফারুকি রহমতুল্লাই হজরতে জালাউদ্দিন আল কাদির বাকিবিল্লা শাহ রহমত নবীদ্দিন আল কাদির রহমত আব্দুর রহমান আল কাদির রহমতুল্লাই হজরতে তৈব শাহ রহমতুল্লাই শাহ সোলেম মুসলাম আনার শাহ শাহ বাজেদ বস্তামি রহমত আব্দুল্লাহ মির্জাকির রহমতুল্লাই হজরতে ধর্মপুর ইসলাম আব্দুল আজিজ কুল নবী রহমতুল্লাই হজরতে শাহ সেলেম ওসলাম আনার শাহ শাহের বাংলা কাদিরি আল্লাহ হজরত শাহ সেলেম বেরলবি রহমতুল্লাহ রূপ আকের মধ্যে আল্লাহ আমরা যারা হাত টুটেছি আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানানি আত্মীয় সজন আল্লাহ যে যেখানে শুয়ে আছে কেউ এখানে আল্লাহ কবরের মধ্যে সাহিত আর কেউ নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে যেখানে সাহিত আছে আল্লাহ প্রত্যেকের কবরে কবরে ফসাইয়ে দাও আল্লাহ মাহফিলের উসিলে তাদের জিন্দেগির গুণা মাপ করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে কত কষ্ট করে লালন পালন করছে আল্লাহ তাদের জীবনের গুণা মাপ করে দাও কবরকে বেহস্তের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ কে আমার চর্জন দাজাবের মুক্তিদান কর ও আল্লাহ মেহরবানি করে তাদের কবিরা সুখিরা জানো জানা সমস্ত গুণা মাপ করে কে আমার চর্জন কবরকে বেহস্তের বাগান বানাইয়ে দাও আল্লাহ আমরা যারা ছুটেছি ও আল্লাহ আমাদের জীবনের গুণা মাপ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা রোগ আক্রান্ত তাদের বেয়ারাম সেবা করে দাও আল্লাহ মা বন্ধের জীবনের গুণা মাপ করে দাও 
আল্লাহ তাদের আল্লাহ সর্দান রশিদ নামাজ বানাইয়া দাও মা বন্ধুদেরকে স্বামীর খেদমত শাশুর শাশুড়ির খেদমত আল্লাহ মুরব্বীদের খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ সালামেদেরকে মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ উস্তাদের খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ মা বন্ধুদেরকে আল্লাহ স্বামীর খেদমত শাশুর শাশুড়ির খেদমত করার তৌফিক দান করো আল্লাহ মেহরবানি করে আল্লাহ বিদেশের মধ্যে প্রবাসী বন্ধু যারা আছে তাদের হায়াত দরাজ করে দাও আসমানি বলা জমিনি বলা থেকে হেফাজত করো আমি আল্লাহ তাদের মুশকিল দফা করে দাও আল্লাহ মানুষকে আল্লাহ নৈতিকতার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নেকার বানিয়ে দাও ছেলে মেয়েদের লেহা ভারত রক্ষি দান করো আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে পরীক্ষায় কামিয়াবি দান করো আলিম ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীদের কামিয়াবি দান করো আল্লাহ মেহরবানি করে অভাবগ্রস্তদেরকে অভাব পূরণ করে দাও কার্যদানা মুক্ত করে দাও আল্লাহ এলাকার যত ব্যবসায়ী বাইরে আছে ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ থানসি সমাজ কল্যাণ পরিষদ আল্লাহ সবাইকে ব্যবসা বাণিজ্য কুটি কুটি বর্ক দান করো আমি আল্লাহ তাদের চাকরি বাকির মধ্যে তরক এবং উন্নতি দান করো আল্লাহ যারা পরিশ্রমী দিন মজুর ও আল্লাহ তাদেরকে তুমি বর্ক দান করো আল্লাহ কতদিন তারা মজুরি করবে তাদেরকে একজন বড় ব্যবসায়ী বানিয়ে দাও আল্লাহ তাদেরকে টাকা পয়সার মালিক বানিয়ে দাও আল্লাহ মেহরবানি করি আমাদের সমাজে যারা অনৈতিকতা কাজ করে সুদ খাই গুস খাই জানা করে মদ খাই জুয়া খাই আল্লাহ সমস্ত ইসলামিক কার্যকলাপ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আমি আল্লাহ মাহফিল কমিটি যারা আছে আল্লাহ তাদেরকে হায়াত দারাজ করে দাও মসজিদ কমিটি বাজার কমিটিদেরকে হায়াত দারাজ করে দাও তাদেরকে ফাঁসত্ত নমাজ বানিয়ে দাও আল্লাহ তাদের শারীরিক সুস্থতা দান করো তাদের বেয়ারাম সেবা করে দাও আল্লাহ মাহফিলের উসিলে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে নেককার বানিয়ে দাও আল্লাহ জালামের জুলুম থেকে ইঞ্চু করে ইঞ্চা থেকে এবং শহর জাদু টোনা থেকে সবাইকে হেফাজত করো আল্লাহ হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট থেকে হেফাজত করো সুদ্ধায়তের উপদ্রব থেকে হেফাজত করো জিনের উপদ্রব থেকে হেফাজত করো আল্লাহ যাদের ফুজজিনের ফুজজি আল্লাহ দান করো যাদের ছেলে নেই ছেলে দান করো আল্লাহ অনেকে মেয়ে বিয়ে দিতে পারতেছে না আল্লাহ তাদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার তো বিজ্ঞান করো আল্লাহ আমাদেরকে চরিত্র সুন্দর করে দাও আল্লাহ রমজান শরীফের রোজা রাখার তো বিজ্ঞান করো আল্লাহ রমজান শরীফের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারি মতো তো বিজ্ঞান করো আল্লাহ যেভাবে গরম পড়তেছে গ্রীষ্ম পড়তেছে আল্লাহ অনেক বৃদ্ধ এবং ছেলে মেয়েরা অনেক বেয়ারাম এবং কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি শান্তি দান করো আল্লাহ তুমি রহমতের বৃষ্টি দিয়ে আমাদেরকে শান্তি দান করো আমি আল্লাহ আমাদের জীবনের গুণা মাপ করে দাও আল্লাহ সবাইকে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করো আমি আল্লাহ সবাইকে সমাজ ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার তৌফিক দান করো আমি আল্লাহ বাংলাদেশের মধ্যে খাস রহমান নাজল করো মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শান্তি দান করো আল্লাহ বর্মার মুসলমান কাশ্মীর সিরি আফগানিস্তানের মুসলমানদের হেফাজত করো তাদের ইমান ইসলামকে হেফাজত করো আল্লাহ আমাদেরকে আলো শূন্য তোল জামাতের উপর শূন্যতের উপর থাকার নবী অলির মোহাব্বতে থাকার তৌফিক দান করো আমি আল্লাহ মাহফিল আপনি <laughs> নূরে চশমে ফাত মায়া নে হুসাইন বেনে আলী সৈয়দ সহদা শহীদ 
கர்பல்லா கே வாசத்தே ஆமினாமேன் பெஹருமது சேமு சலேனு பிஹக்கலா இலாகா இல்லல்லாகு முகம்மது ரசுலுல்லா சல்லல்லா ரசுலும் அச்சலாமாலே